Provence, Alpes, Côte d'Azur, son président, Bruno Muselier, qui nous fait l'amitié de nous accueillir dans cet hôtel de région. Je remercie aussi tous les participants présents, ainsi que ceux qui sont connectés en visioconférence. Cette conférence intervient alors que la crise sanitaire semble s'éterniser. Plusieurs pays connaissent une cinquième vague et sont à nouveau contraints de mettre en place des restrictions. Nous devons continuer à espérer qu'on en sorte vite. Mais quelle que soit cette perspective de sortie, nous voyons que cette crise a accéléré plusieurs dynamiques qui étaient déjà à l'œuvre depuis plusieurs années. La digitalisation, l'économie circulaire et le raccourcement des chaînes de valeur, l'innovation technologique et plus largement l'organisation de la production mondiale. Un réseau comme Anima est essentiel pour que nous puissions échanger entre acteurs publics et privés, entre pays, sur l'évolution de la situation économique et sociale et sur les réponses à apporter. C'est l'objectif de notre réunion de ce matin. Et je voudrais remercier très sincèrement tous les experts et les hautes personnalités qui nous font l'amabilité de venir partager leur analyse et prendre un temps pour échanger avec nos membres et partenaires. Je me réjouis qu'à l'occasion de cette conférence, nous puissions renforcer notre collaboration avec la CNICEF, qui est représentée par James Zahn, le directeur des investissements et des entreprises. Nous avons lors de réunions récentes à Genève, entrevue de très belles perspectives de collaboration entre l'Anima et la CNUSEP et nous sommes très heureux de cette collaboration. Je voudrais aussi remercier Blanca moreno Dobson, la directrice du Centre pour l'intégration en Méditerranée. Anima et le CMI sont également engagés dans plusieurs collaborations et je vous remercie, Blanca, d'avoir mobilisé plusieurs de vos experts pour échanger avec nos membres aujourd'hui. Je salue également le réseau FEMIS, qui est membre de notre réseau et avec qui nous collaborons régulièrement, représenté par Marise Lui, ainsi que M. Moab Anis de l'Université du Caire, avec qui nous avons collaboré récemment sur l'initiative de Next Society. C'est très important pour nous, acteurs de terrain, au contact des entreprises de nos pays, d'avoir l'opportunité d'établir une discussion avec des experts internationaux comme vous tous. Merci de votre attention et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Président. Et bien, sans plus tarder, je, je passe la parole à Ludovic Pernet, euh, du euh, élu au Conseil régional, en charge euh, de l'île de... Bon, pas mal de, pas mal de, de casquettes, dont la jeunesse et les sports, et euh, l'innovation, etc. Enfin, voilà. Bien, oui. bien euh, Monsieur le Président, Monsieur Tarak Chérif, Monsieur Emmanuel Moutavi, euh, délégué général d'Anima, je suis très heureux au nom du président de la région provence côte d'Azur, au nom de de vous accueillir ce matin ici dans cet hôtel de région en présentiel, mais également en distanciel. La région est bien évidemment provence côte d'Azur, chef de file de la loi NOTRe en matière de développement économique. Les services régionaux s'emploient au quotidien à mettre en œuvre les politiques d'intervention qui ont été souhaitées par notre majorité régionale mené par le président Muselier. Le vote du dernier schéma de développement économique, d'innovation et d'internationalisation adopté en mars 2017 portait un engagement fort, celui de simplifier la vie des entreprises et le développement économique de notre territoire pour gagner la bataille qui nous concerne toutes et tous, c'est-à-dire la bataille de l'emploi. Quelle était donc l'ambition de ce schéma c'est celle de proposer une vision de la vie économique à 20 ans 
avec des résultats concrets sous trois ans. Et je peux vous dire que les premiers résultats sont là. La région a engagé 308 millions d'euros au titre du fonds d'investissement pour les entreprises de la région sur un objectif initial de 300 millions d'euros, ce qui représente à peu près 160 000 emplois maintenus ou créés et 15 000 entreprises accompagnées. Nous avons également les opérations d'intérêt régional qui ont été mises en place en 2016 et qui est un dispositif unique en France qui permet d'accélérer le développement économique des territoires et des entreprises qui a généré 1,5 million d'investissements sur 1 milliard, euh, non, 1 milliard, de, 1 milliard 5 d'investissements sur 1 milliard envisagés, 569 implantations attirées sur 500 envisagées et 45 170 emplois en perspective malgré euh, la crise sanitaire. Nous avons également euh, le dispositif Mon projet d'entreprise qui a permis un investissement de 6,5 000 entreprises chaque année depuis sa mise en place. Dans le cadre également, vous savez, de la COP d'avance qui a été souhaitée par le président Muselier sur la question méditerranéenne, sur la question de la préservation de notre environnement, à laquelle notre région consacre aujourd'hui 40 de son budget et accompagne 600 entreprises engagées dans la préservation également de l'environnement avec la partie de l'innovation. Nous avons également un accès à la commande publique, des TPE, PME régionales qui ont été facilitées avec des délais de paiement divisés par deux, un portail unique qui a été créé pour faciliter la vie des entreprises parce que, euh, bien entendu, euh, euh, ce ne sont pas les élus qui créent les emplois. Ce sont vous, les entreprises, les entrepreneurs, ceux et celles qui viennent entreprendre sur notre territoire qui créent de la, de la richesse et des emplois. Nous avons également 95 des marchés closés dans le BTP qui ont bénéficié aux petites entreprises régionales. Vous avez la reconquête industrielle, vous avez la conquête de l'international, où la région sud est une région territoire pilote, avec le lancement notamment en 2018 de la Team France Export Région Sud, qui a permis de renforcer l'internationalisation des entreprises qui représentent à peu près 5600 entreprises suivies. Et nous sommes aujourd'hui fiers dans notre région, d'occuper la première place des régions françaises en nombre de solutions export. Mais nous devons aussi ces réussites à l'implication sans faille de l'Agence de développement économique de la région Rising Sud, qui est présidée de main de maître par mon collègue Bernard Klenoff, qui, si j'en crois, le programme sera dans cet après-midi avec vous et qui interviendra sur la promotion des filières économiques vertes et des contributions aux ODD. La qualité du travail de cette agence a ici aussi été récompensée dans la dernière édition du SIATI. Alors, il y a toujours ces les SIATI, le SR2I, euh, tous ces acronymes qu'on pourrait un peu faciliter qui s'est tenu à, à Paris le 6 octobre dernier et qui a reçu un trophée dans la catégorie des agences de développement économique, la stratégie d'attractivité du territoire la plus innovante pour son dispositif intitulé « Plateau d'ingénierie financière, les opérations d'intérêt régional ». Donc, permettez-moi de le saluer et de vous dire que notre région est forte de cette politique économique, mais elle est également par sa situation géographique, parce que notre région est tout simplement ancrée sur un bassin méditerranéen qui recèle tant des richesses, M. le Président, euh, euh, naturelles, euh, mais aussi d'un tissu économique et social riche qui, partage, qui permet de partager de nombreux enjeux communs. Le colloque notamment de la Méditerranée du futur, dont l'acte premier a été lancé en 2017, a pour ambition de mettre en œuvre dans un espace cohérent différents errants engagements tels que l'enjeu climatique en 2017, la jeunesse et l'innovation en 2018, l'investissement sur les deux rives en 2019 et euh, en 2020, les pandémies en Méditerranée crise sanitaire oblige. On a donc assisté à chaque édition à une coopération active entre nos voisins méditerranéens et européens afin de faire face aux nombreux enjeux. On peut dire aujourd'hui que cette manifestation s'est imposée comme un rendez-vous incontournable pour le développement et la coopération méditerranéenne dont vous êtes parfaitement inscrit à l'intérieur. Méditerranée du futur s'affirme aujourd'hui comme le moteur français de la coopération euro-méditerranéenne et je peux D'ores et déjà, vous dire, pas encore un peu dans la confidence, que l'acte 5 devrait vraisemblablement être se dérouler courant février 2022, 
autour du thème « Quelle relance pour la Méditerranée ?» Vous le voyez, notre institution a, a marqué qu'elle a été assez très attractive. Moi, je dirais même et plutôt euh, que dans ces moments difficiles, nous faisons du mieux que nous pouvons. On ne fait pas tout parfaitement, mais en tout cas, on essaye de s'investir au maximum avec vous, les entrepreneurs, avec vous, les investisseurs qui créent euh, la richesse afin d'avoir une coopération et une mise en commun des savoirs, de la technologie et des ressources, car euh, c'est une force économique qui réunirait bien évidemment l'Europe et l'Afrique du Nord. C'est pourquoi euh, notre institution a apporté son appui aux côtés d'une vingtaine d'autres institutions lors de la création de votre association, M. le Président Alima, Investment Network, et votre tâche est ambitieuse et remarquable. À la tête, euh, permettez-moi de vous le rappeler, vous savez mieux que quiconque, d'un réseau de 67 structures membres issues de 22 pays d'Europe, du sud de la Méditerranée et du Moyen-Orient, vous vous employez à maintenir une amélioration continue du climat, des affaires et du développement économique durable et partagé en Méditerranée. Je me permets donc à nouveau, Monsieur le Président des Animaux, Monsieur Tarak Chalif, qui a été élu en juin dernier, de vous dire toute notre amitié, notre reconnaissance et notre considération. C'est donc tout naturellement que la région a soutenu financièrement depuis sa création Anima, cette plateforme de coopération pour le développement économique en Méditerranée au titre de son plan d'action. Anima fait cause commune avec la région dans le cadre de certaines actions conjointes. Je pense notamment à la construction d'une politique publique Green Points dont l'objectif est d'accompagner les entreprises dans le secteur de la croissance verte pour surmonter les obstacles liés à ce défi. Ou encore la mission Interclassing dans le cadre de The Next Society menée avec Gazine Sud. Et à ce propos, c'est à l'occasion de l'acte 2 de la Méditerranée du futur que notre président Muselier a signé avec M. Kalim Namidi, votre prédécesseur, M. le Président, un accord visant à mobiliser les écosystèmes innovants de la région sud afin de développer des collaborations avec les innovateurs du sud de la Méditerranée. La région vous remercie donc pour la qualité de vos contributions sur les opérations dénotées par l'administration régionale. Et tout ça est beaucoup trop long de ce qu'on m'a préparé. Et donc, ce que je voulais vous dire encore une fois, c'est bravo pour tout ce que vous faites. Bravo pour votre engagement. Euh, on peut investir, euh, nous ici, avec l'argent public, on a la responsabilité d'utiliser euh, en tant qu'élu de la manière la plus claire, la plus efficace, la plus transparente possible, parce que cet argent ne nous appartient pas. Et nous, nous avons cette responsabilité-là de l'utiliser de manière efficace. Et vous qui créez la richesse, vous qui faites venir des investissements dans notre Méditerranée, parce qu'on ne veut pas se replier, et justement, on a besoin de cette ouverture et de cette attractivité, et bien, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous, en présentiel, autant euh, qu'en visio, parce que la visio se développe de plus en plus dans nos modes de vie, et donc vous dire à toutes et à tous, bonne conférence annuelle d'Anima. Merci. Merci beaucoup, Bromo, monsieur le ministre. Bravo. Oui. Donc, vous l'avez rappelé, dans cette crise a été euh, aussi un moment de, de revaloriser et de redorer le blason de de l'État, du secteur public, des agences publiques, qui ont fait un travail de été et dans tous les pays, on l'a pu le voir parce que beaucoup sont membres de notre, de notre réseau, très réactives pour se tenir aux côtés des entreprises, et je le dis devant Tarak Chiris, qui représente lui, le secteur privé tunisien, mais je crois que dans tous les pays, l'État, les agences ont fait ce qu'elles pouvaient à la hauteur de leurs moyens pour être réactives, se tenir aux côtés des entreprises et essayer d'éviter les défaillances entreprises. Il y a eu moins de défaillances d'entreprises en 2020 que l'année précédente, en 2019, paradoxalement, avec, avec le Covid. Et on s'attendait à ce qu'il y ait une, une, une grosse vague de défaillances l'année suivante, c'est-à-dire cette année. Euh, Ce n'est toujours pas le cas. Euh, il semble que voilà, le matelas, euh, euh, le, le coussin qu'a que, qu pu apporter le secteur public, à la fois avec, euh, avec euh, des, des interventions humaines et parfois des interventions financières, a permis euh, aux entreprises de, de traverser. Ce n'est pas, pas fini, cette crise. Euh, il faut saluer, euh, il faut saluer euh, cela parce que euh, voilà, on critique souvent le, le, la bureaucratie, la lenteur de l'administration, etc. Dans ce moment-là, on a vu que 
euh, ben, des, des, des acteurs publics pouvaient décider vite. Euh, et bon, je pense que c'est des leçons à retenir aussi pour le, pour le futur, sur les façons de travailler, euh, parce que ça, voilà, ça, ça, j'espère que ça fera école, et nous espérons que ça fera école dans le, dans le futur. Euh, sans plus tarder, je voudrais passer la parole à, à James Zahn pour la, pour la première session. Donc, vous avez compris qu'on est sur une conférence qui se veut interactive. Donc, que vous soyez dans la salle ou que vous soyez euh, en visio, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos, pour poser vos questions. Euh, on, prend, on vous donnera la parole à la fin des interventions de, de, de chacun, des, des experts. Euh, on prendra un temps de, de 5 à 10 minutes pour, euh, pour échanger avec, euh, avec les experts. Donc, James Zahn, I think you're with us uh, from Geneva. reorganization of the of the global production and how it could have an impact for the for our uh, area of uh, cooperation which is the europe mediterranean the north africa and, and, and middle east uh, just so UNCTAD, uh, it's a united nation confederation for trade and investment just james dunn is a director for investment and enterprise so he has a very uh, broad vision on the development of investment and the private sector uh, globally Uh, yes, they publish every year, you know, the World Investment Report, uh, which delivers the trends for, for indirect investment. Uh, and so we are very, very honored to have uh, you, James, to have to take some, um, some uh, time to, to, to exchange with, uh, with our network. James, if you can open your microphone, the floor is yours. Thank you very much, Emmanuel. Um, can you hear me, Emmanuel? Can you hear me? Yes, we hear you very well. Thank you. Uh, thank you, um, um, uh, Mr. President of Anima, uh, Mr. Um, uh, Tarek Sharif, and also uh, Delegate uh, General um, Emmanuel Notary, uh, distinguished uh, participants, ladies and gentlemen. It is really my great pleasure to join you for this important annual gathering. And I wish to thank to Emmanuel uh, for inviting me a few days ago, his delegation and also fellow at the vice president was in my office. So we had a very um, good exchange of views um, on the current state of international investment and also uh, explore the possibilities of collaboration. And we identified a few issue areas and we do wish to pursue And on behalf of UNCTAD, I just wish to express our um, commitment to collaborating with ANIMA. This is a very important community. It has generated a lot of impact through a lot of activities and work that we have observed from, uh, from Geneva, from the United Nations. Um, for today, um, I have 30 minutes. I try to divide my... Uh, presentation or dialogue into two uh, parts. The first part is a, is a longer term trend about the next 10 years. I'm talking about the decade of transformation of global supply chain or global value chain uh, leading up to 2030 and implications uh, for, for, for policymakers and investment promotion agencies. The second part is about the current trends, which means what is the immediate prospects? What is the FDI status today and tomorrow? So first the longer term and then a shorter term. Longer term is more about the uh, several dimensions I would like to talk about. One is the mega drivers in driving the transformation of global value chain, therefore impact on the future trade investment patterns at global level and at regional level. And, and, and the second elements relate to the future possible directions. What will be the directions um, that trade and investment are moving to, towards? Um, and then for that, <clears throat> let me start with uh, kind of uh, 
the last three decades uh, of uh, in terms of trade and investment. In fact, the last three decades witnessed two decades of rapid growth and one decade of stagnation or two decades of rapid growth followed by one de decade of stagnation. Why do I mean that? If you look at the data, which I don't have the graphs with me, but you may wish to consult our World Mass Report 2020, we look at global trade, global investment, and the global value chain developments. Through the three sets of data, we, we, we found that during the 1990s and the first 10 years of this um, uh, century, um, the global trade uh, and the investment witnessed a rapid growth um, at the double digit levels. And then for the last decade, before um, the, the pandemic, uh, in fact, all these uh, GVC growth, um, the growth of trade growth investment was significantly slowed down. And in fact, in, in case of investment, if we talk about real growth rate, it is, um, it is it, it was even a kind of slight decline. For global value chains, um, the GVC participation sort of, uh, GVC participation rate was from at the peak of uh, on average thirty percent to a kind of a 28, 29 percent. It was kind of not a stagnation and it was a slight decline. So that's basically um, for the last three decades. In fact, um, uh, we see um, that. Before the pandemic, there were already driving forces that, that really uh, uh, undergoing um, for the transformation of global value chains. In fact, the, the pandemic is just a kind of uh, uh, set to tip the scales, so to speak. So we predict that for the next decade in the 20th to the 2030s, it's likely to be a kind of decade of transformation of international production systems, or we call it global value chains, or in other term, global supply chains, but they, are, they all mean similar things with a slight difference in definition. Now, there are five driving forces that, would, that will uh, push such a such kind of uh, transformation. Um, these five driving forces, let me just highlight them. First, it's economic governance realignment. I mean, these are the things you feel, but I just try to summarize. The economic governance realignment that refers to kind of international trade and investment policy making is shifting away from multilateral uh, cooperation towards regional and bilateral solutions. Um, and with kind of intensified kind of protectionism at home or rising uh, economic nationalism. And this will strongly discourage outward investment in particular. That's also related to this kind of economic governance realignment is the kind of, of um, aggregate, aggregate, uh, uh, aggregated uh, competition between economic powers, in trade, investment, technology. So this kind of geographical rivalry will impact significantly the transformation of global value chains. And that may lead to a kind of a widespread global system, systematic divide of economic governance. The second driving force is this new industrial revolution. Uh, that we know that uh, robotic enabled automation enhanced the supply chain digitalization, the internet of the thing, uh, the additive manufacturing. All this will stimulate new cross-border investment in new business sectors. And, and through these, new models of operations and also can be disruptive to a certain kind of industries, take auto industry, for example. The third driving force is, uh, driving force is the sustainability imperative. The market and the governments are driving for mainstreaming sustainability in products and processes that we know that the climate change uh, drive, the, the environmental social governance drive. So in terms of the kind of, um, uh, this will sustainable development goals uh, will also change 
the future patterns of global FDI, particularly in terms of the source of financing, uh, sectoral distribution, and the geographical locations. The fourth driving force is, is the global, uh, this, uh, uh, global corporate accountability movement, that uh, global efforts to fight corruptions, illicit payments, tax evasions, and anti-competitive practices, and also the environmental social governance uh, standards. All these will fundamentally change the modes of operations and the governance of multinationals. The fifth um, driving force is the resilience-oriented restructuring of the supply chains. So there's a massive pandemic disruption and aggravated geopolitical rivalries will drive for multinationals uh, to uh, diversify and, and reshoring or nearshoring their global value chains segments and to be more shock resistant and the less reliance on foreign sources. So these are the five driving forces. Um, they, 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 they combine um, and they will drive the global value chain transformation in the decade ahead. And these driving forces are both endogenous and exogenous of the multinational companies um, and their international production systems. Um, so that will affect the global investment with multi, uh, mul uh, multiple uh, impacts. So um, these driving forces will change the locational determinants that you are familiar with. That is the host can that is the host country's policies and regulatory frameworks for international investment, the characteristics and dynamics of their host economy, and invest, uh, investment facilitation and infrastructure. These are the three sets of the fundamental determinants for FDI and that will be changed by the five driving forces. So the way the changes will vary from industry to industry, and we identified four uh, trajectories that uh, that will that transformation will go through one is reshoring the second is diversification the third is regionalization the fourth is replication and then we we look at all these uh, through different types of industries primary manu manufacturing services and for manufacturing there's kind of uh, global value chain intensive industries high tech low tech and um, and uh, um, uh, we, we call the geographically distributed industries and uh, Michael Porter, you already called it multi-domestic industries uh, that more of regional uh, processing and, and some kind of global hub and spoke type of industries. And the services, they're also high value added, low value added and wholesale uh, uh, related uh, and transportation logistics type of services all that kind of financial services or business services. So different types of industries, sectors will be impacted by, by the five driving forces through the four uh, trajectories that I highlighted a moment ago. So all these will have impact on the global supply chain or value chain. Um, I summarized that kind of predictable um, 10 possible directions of this kind of future global value chain transformation and global investment landscape. Five directions relate to the global value chain restructuring, five related to future trade investment patterns. Let me just quickly go through them. The first of the five relate to the direction of value chain restructuring is in the future possibly there'll be more regional value chains and the less global value chains. The second possible direction is the less fragmented manufacturing global value chains, but the more concentrated value added. This is manufacturing. The third is more platform driven governance and asset light value chains. This I need to explain a little bit because in the traditionally global value chains is, is led by the kind of lead firms. We talk about one big firm with, uh, with 
a large number of suppliers and the, the, the lead firm will define the, 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 the direction of that industry or products moving and, and, and others of other suppliers. Um, and the lead firm will coordinate and define on the market and, and, and also the price. Now what we have seen today and in the possible future is, is a kind of network, ICT firms are leading the global value chain, coordinating the value chain. And what will be the implications? There'll be asset light um, uh, uh, international operations. We call it boring footprint light of kind of leading and coordination. And this is because of the digitalization, because of the ICT enabled the kind of uh, platforms for global value chain supply chains. The fourth is kind of the growing services share in value chains and offshoring. So on the one hand, we see that in manufacturing, global value chain is gradually moving towards regional value chains and sub regional value chains. There will be more of that. Of course, there will still some global value chains, but for services, there'll be more global value chain. There'll be more offshoring and, um, and particularly for high level uh, value added services um, for, for, for that. That's partly also driven by the technology, partly driven by the servitization and servicification. So that will lead to more offshoring of services. The fifth is resilience and uh, national security driven global value chain diversification. So in the traditionally, we see that the value chain um, highly concentrated in a few countries, in a few locations, and now they will be further diversified, wider spread. Um, so these are the five possible directions of value chain restructuring in the longer term uh, that I wish to emphasize because currently, because of the, because of the pandemic, um, there's a disruptiveness for the value chain. Therefore, there is disruption for the value chain transformation and slow down of that process. But once the pandemic is over, there will be an acceleration of transformation of global value chains. Now, all these transformation of global value chains will have implications for global patterns of trade investment in the future. Um, I can highlight five here. One is that there, there, there could be a kind of decline of global efficiency-seeking FDI and the increase in regional market-seeking FDI. The second possible trend direction is that the downward pressure on trade in intermediary goods, but um, increase in the trade in final products. The third uh, direction is a shift from mass production to mass customization. This is enabled by additive manufacturing, 3D printing, digitalization, all these will move the industries from mass production to mass customization. Um, it's moving towards that direction. So companies will go from scale to, to scope. That's the longer term. Again, I need to emphasize that. And the fourth one is the kind of growing FDI in infrastructure and the public services. So because for manufacturing, uh, um, and for services, because of its uh, global value chain is driven by ICT firms, by um, uh, platform providers. So it's overseas footprint light. So in terms of FDI flows by value, um, it looks lower, smaller in, uh, in, 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 in value. Um, but in the meantime, we see what is coming in is more and more emphasis by government through their industrial policies and the industrial development strategies, emphasizing more on infrastructure and public services. So in these two areas, there could be possible more FDI. And that's also driven by um, sustainability imperatives uh, um, in light of the climate change uh, mitigation and adaptation endeavors and in light of uh, longer term growth 
um, uh, that needs infrastructure uh, for productive capacity building. For that, we see the possible of, of growth. The, the fifth one is the kind of a possible boost for FDI in green and the blue economies. So that's very relevant for, uh, for, the, for the MENA region. So this green and blue is partly driven by sustainable development goals, partly driven by um, climate change and many others. So these are the 10 possible directions investment and trade are going as a result of global value chain transformation in light of the five driving forces through the four trajectories, um, uh, all with the transmission manual, uh, channels. Now, all these will have implications for investment promotion agencies for governments. That requires a paradigm shift. There's a required kind of reformulation or revision of their industrial development strategies, industrial policies, and industrial policy tools, um, including uh, investment promotion strategies and um, special economic zones. So these are the, 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 the overall challenges of longer term. Now, allow me just to move on to um, short term, meaning what's happened today, this year, today, and what's going to happen next year. So here, um, I would say over the past years, I've been talking all over the places about very pessimistic picture but today I wish to present a kind of quite a positive uh, picture of the global investment trends and prospects. In fact, despite the high uncertainty and the complexity of the global economic prospects, despite the fact that the pandemic is still with us, the business is adapting itself to the new normal and the start massive expanding uh, expansion now. So FDI is now uh, on its trajectory to rapid recovery and the sustainability imperatives uh, and the resilience building um, also drive the business uh, recon reconfiguration worldwide. So these are the three mega trends for today and for next year. That is rapid business expansion. Um, we have seen overall that the global demand is strong. Supply chain needs huge capex, while such a capital is cheap and abundant. So this global FDI prospects is now moving out of the shadow, as we observed. So in, in 2020, as we mentioned uh, in our World Investment Report, that COVID-19 pandemic slashed the global FDI by 35% from 1.5 trillion US dollars to 1 trillion US dollars. So even it was 20% lower than the worst record registered in 2009, uh, global financial crisis. But this year in 2021, global FDI has been bouncing back at a pace that far exceeds the expectations. That is just for the first half of 2021, Global FDI reached 852 billion US dollars. In fact, it covers pretty much of 70% of the loss to ground of last year. So untest data shows that FDI inflows in developed economies and middle income economies have surged by 100% and 30% respectively. Of course, we also observed that FDI in low income economies remains at a low level and in fact, is still in recession. But this kind of global picture of a positive picture also mask a kind of, um, a kind of uh, pessimistic uh, elements in it. While the current global FDI rebounds is mainly driven by cross-border merger acquisitions. The greenfield investment or the new investment remains at a low level and the growth is very slow in, in a number of reasons 
they're still uh, in the negative territory. So, so, the, so that is worrisome because new investment, the greenfield investment adds the productive capacity to the global value chain and supply chain. Um, so having said that, I would say my, my assessment, personal assessment so far is a more of guess that perhaps that, um, that a full recovery is expected to be achieved by the end of this year and the beginning of next year. Meaning FDI flows will go back to the level of 2019 at 1.5 trillion US dollars. Uh, but we need to bear in mind that 2019, uh, 1.5 trillion US dollars was not a high level if we compare with the five year average of the last five years um, before the pandemic. So that is a kind of um, cautious, optimistic view or optimistic with some caution. I would say more of optimist, optimistic prospect with caution. The other caution, of course, is, uh, is, is, uh, is the kind of uh, ambiguity uh, of the policies, uh, complexity of the, of the current uh, uh, global economic situation, the unpredictability because of the risks and the pandemic, um, and, uh, and, and uncertainty of the capital market um, and the central bank's policies. All these will have impact on the, on, the, on the recovery of uh, global FDI. Now, the second element is the accelerating global value chain reconfiguration. So that is why the current uh, recovery is mainly driven by cross-border merger acquisitions. That's linked to the kind of reconfiguration of global value chain or global supply chain. So the global supply chains are being restructured to create resilience to the next shock. Um, and that's leading to a massive relocation of international production segments through diversification and the near shoring. That's where we're observing now. And it's going to be bigger as the pandemic goes away or tails off. So this is partly due to the lessons from the pandemic and partly due to the geopolitical rivalry because the geog geographical tension also has driven the kind of diversification of firms uh, uh, of their value chain segments. So these large scale adjustments to global production system will boost the international capital flows and their new geographical patterns. So the recent boom of cross-border merger negotiations has increased by 30%. That, that shows this. Um, so even though that greenfield investment has been lagging, as I mentioned, um, and our statistics shows that it's been lagging in the first of three quarters of this year, um, it will significantly catch up um, towards the end of the year and, and in 2022. That will be led strong by a strong investment growth in infrastructure and the new energy sector. The third element related to prospects is the surging sustainability finance that we have observed. So sustainability imperatives, we talked about all these uh, SDGs and other drives climate financing, is now effectively driving global finance and investment. So the worldwide endeavor to address climate change and achieve the SDGs by 2030 has significantly boosted the global demand for investment in the green and the blue economies. Um, the increasing call for higher environmental, social, and governance standards are also pushing the multinational companies to transform their business models, operations towards a sustainable development. So they may also take into account transportation costs. That's not only in terms of value, but also in terms of time. All these will drive the transformation of the value chains. And this will boost the investment structural driven, but also the boost the divestment for some location, uh, locations. So um, what we have seen that sustainability finance, 
is, is now keep uh, breaking the records. So according to our latest statistics, global sustainability focus, finance, the funds, equity funds, the bonds, all these increased by 80%, even during the pandemic. During 2020, sustainability focused finance at global level increased by 80%, reaching 3.2 trillion US dollars. It consists of 1.7 trillion US dollars of sustainability theme, the equity funds, 1 trillion of green bonds, 212 billion of social bonds, and 218 billion of mixed sustainability funds. So all these provides the, 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 the investable capital for the downstream direct investment. So this is the potential for multinationals to pick and invest in the sustainability sectors. So these funds are expected to grow. Even these funds are expected to grow ex uh, exponentially uh, in the years to come. Having said, these are the three positive factors, but are still challenges. I think I mentioned them already. I just want to emphasize this rising economic nationalism, this kind of impact on all, all, mainly on outward investment, but also for some countries on inward investment. Um, and the second is the uncertainty I mentioned, this um, we call the VUCA uh, uncertainty, unpredictability, complexity, ambiguity, um, uh, volatility. Um, and there's also geopolitical tension and that may trigger all sorts of complications at the regional level or even at the global level that will impact on global FDI flows. So now, negative factors aside for positive ones, we see the opportunities and the challenges for investment promotion. So for investment promotion, I would say the implications uh, for, for, for investment promotion agencies will be first, investment promotion agencies need to start shifting the gears. The gears of that uh, invest, many investment promotion agencies try to shift the gears when pandemic bursted from active promotion to investment retention and facilitation. Now, investment promotion agencies need to shift back more towards investment promotion starting next year. Gear shifting or shifting back. Second is targeting. So given what I've highlighted, there's a great reservoir for investment in sustainable development sectors. Targeting at sustainable development segments um, that, is, that, is, um, uh, that, that is related to infrastructure, public services, blue economy, green economies. And, and this also looking at um, uh, watching the, the, the global value chain re, uh, reconfiguration. A large part of that is driven by sustainability, uh, be it nearshoring, diversification, or, or, or regionalization or replication. Now, the, the third one is prepare pipeline bankable projects. I think that the, at this stage, as I mentioned, the re, there's really a lot of money floating around, cheap and abundant. That is a lack of bank, bankable pipeline projects. So investment promotion agencies and special economic zones need to focus their efforts to get project pipelines ready for sustainability themed investment and for recovery. Um, and so this, um, the booming of sustainability themed financing products can be conducive to the investment and the downstream, uh, or not only in quantity, but also in quality terms for investment. Uh, particularly in green and blue economies. So all IPAs and uh, special economic zones worldwide should shift the gears, target at sustainability and prepare pipeline projects. So these are the three recommendations I wish to, uh, to present here. Um, I think I've taken too much time. Uh, I should stop here now. I guess I've taken half an hour. Um, I yield floor to you, uh, Emmanuel.
very, very interesting, very rich as well. I know you have a, a PowerPoint presentation uh, to support this speech, and we will be happy to, to share it with the, with the, with the audience. But uh, in, in a sense, what you, what you are saying could be encouraging for us. I know it's a balanced, uh, it's a balanced presentation, but the fact that there is this, uh, this nurturing, thanks to the sustainability imperative, thanks to the uh, new the, this industrial revolution, this new technology industry, that's, that's quite positive. Um, when you say that there will be more investment in infrastructure and public services, I mean, that's what where the South Mediterranean countries uh, lack sometimes behind, and that's positive if they could catch back. Uh, on this uh, on this uh, on this occasion, uh, also when you talk about uh, national security imperatives, we already see from our, you know, our members, which are managers of economic zones, uh, that uh, uh, some strategies are emerging in the in the health industry, for example, uh, to 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 be uh, to be present uh, not only for Tunisia but for for the the, the neighbor countries. Uh, and to be able to serve uh, shortly uh, the, the demand for, for health products, for, for medicines, etc. So we see some uh, some uh, encouragement uh, in uh, in in what you say. There are already two questions from uh, uh, Ibrahim. Uh, one, one, the first one from uh, Ibrahim Abdelrahim from Higher Council um, for Innovation and Excellence in, in Palestine is saying, uh, third world countries' economy uh, were less affected by COVID and gain more leverage at the level of production, uh, they may gain more opportunities. What do you think about that, uh, James? The question is written in, in the chat. Yes, and I, which countries? I, 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 I didn't so know. So, I mean, less developed countries. Oh. Give up, give up. Less, de less developed countries with which were not affected by the COVID. Will they, will they have gains uh, against, against the countries that are more affected? Yes, um, Abraham, thank you for, the, for, for this interesting question. Uh, what we have seen this dichotomy uh, develop and, and the less developed countries um, during the pandemic and after the pandemic is very interesting. During the pandemic, um, that is last year, 2020, we saw that the drastic decline of FDI was mainly in advanced countries. So for developed countries, the decline was um, was over 50%, the US got a decline of over 40%, while uh, European Union uh, was 74% decline, drastic decline, while developing countries, always with the less developed countries, the, the average of decline was 16%. And even for developing Asia, Asia can, Asian countries, the decline, and there was no decline, and was modestly increase of 4%. So that is during the pandemic. Now, we're still in pandemic, of course, but I'm talking about this year. It's the opposite. In a sense, advanced countries um, are now having significant increase of global FDI, um, while low-income countries or less developed uh, countries are suffering from kind of low level of growth. Middle income countries is doing well, but low income countries are doing uh, badly. Uh, I think it's, it's, there are two reasons. One is that uh, low income countries, they tend to track the more of greenfield investment, new investment. And then for that, we see this, uh, the greenfield investment has been low level. There's still kind of ripple effect because last year, the announced the greenfield investment deals declined while the actual flows remain uh, at relatively stable, stable for low income countries. That's why this year uh, it, it shows uh, the kind of growth uh, stagnation. Now for advanced countries, because the decline was so drastic last year, it couldn't be lower. For EU, it was the lowest for the last two decades. And for US, it's also 45% is drastic decline. And because of this, this year's rebouncing recovery is not a big boost of new ones. Uh, so that's, that's why this kind of dichotomy is reversed uh, for this year. Um, for low-income countries at the moment, it hasn't benefited 
partly because I think it's the, uh, the absorptive capacity for sustainable development related projects is very low. Countries are not ready. There are not uh, sufficient attractive bankable pipeline projects. The risk profile is not attractive enough for companies to get in, even though they have a lot of funds floating around. Um, so that's why the investment promotion agencies and the government is, needs to address that issue. Um, if you, uh, if I can, uh, Emmanuel, I just have a couple of numbers just wish to, to share with you about MENA region. For the first half of this year, MENA region as a group attracted 50 billion US dollars. Um, and if we see this kind of, um, the, the rate, interestingly, um, compared with the similar, um, similar period of uh, the same period of last year, um, it, it, it increased by almost, uh, uh, almost 50%. Um, so that's that's the main origins of flows, um, and that flows accounted for um, for um, eight point two percent of the gross fixed capital formation, which means similar to a total investment domestic can afford. Now, in terms of FDI stock um, um, for 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 by the, by the, by the end of twenty twenty. MENA region has accumulated 1.3 trillion US dollars of investment stock, meaning companies invest in this region. The existing uh, investment already in the region accumulated over the years. And that represents 39%, almost 40% of the uh, GDP. So I'm sorry, I have other questions, so uh, I... Uh... Yeah. I'm getting you to, 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 to move to another topic. Yeah. About this, uh, we have two questions from Anis Daoud and uh, from another, another speaker. Uh, so you're talking about reshoring, nearshoring. nearshoring. Uh, could you elaborate on what it, what it means? You also mentioned cross border MA, uh, which will lead the FDI trends uh, in, in the future. Could you be a, a bit more specific about what, what it means? Uh, and, and also, what would be to be to, to improve to be improved by the MENA countries, by the also maybe the North Mediterranean countries, to attract uh, possibly a, a relocation. So one topic is about uh, local uh, local value chains uh, nearshoring and reshoring. Possibly within this this trend, there is relocation possibilities. Uh, so could you could you elaborate how? how what, what, would, what will this mean? Uh, yeah. He's also uh, asking the question, and it's about, do you see made in countries trends, like uh, um, the, the, the improvement of uh, having local productions, national, national domestic productions, uh, and uh, what, should be, uh, what should be done at the government level, at the policy level, uh, to, uh, to, to attract this relocation and, and benefit and take the most of these trends? And then we will close the, the, the session. Yeah. Thank you. Okay. Um, I think this um, reshore, uh, reshore and nearshore, particularly, I think for this region, uh, what is more relevant is the regionalization and and um, and the nearshoring. Um, I see that um, because of the uh, geopolitical attention I mentioned earlier, this concentration of global value chain mainly in Asia or in part of Europe or in part of North America, maybe will be diversified. And we'll see that um, um, it's already happened even before the pandemic. I would say that uh, uh, the Japanese uh, companies, the, the Korean companies, um, they invest, uh, they, uh, they divest uh, a bit, quite a bit, to, uh, to Southeast Asia. So that's kind of a regionalization and the nearshoring um, because of the, the trade war and, and the technology war between China and the US. Um, and also uh, we observed a kind of um, the Chinese firms, they also went out to invest in the neighboring countries. 
this is what we call uh, trade barrier hawking FDI. Um, so that's happened. But in the meantime, uh, in terms of numbers, the China's uh, investment inflows did not decline simply because China managed to attract higher level of, um, of technology intensive and services investment that, that is less export oriented, uh, less uh, vulnerable to, to, uh, to exports, uh, to trade barriers. Um, in this, this near shoring will happen um, in the sense we'll see that if there's further geopolitical tension um, in different types, not just the China US, but there are also other types that will make some companies move. For instance, Brexit also has some impact on that uh, move. Uh, so I think uh, the, the MENA region can benefit. The MENA re uh, if we look at global, global uh, value chain structures, there are three big ones and we've seen three big ones. Each of the big ones has small ones. Just take for, your, for uh, Europe, for example. Europe as a whole is a big global value chains uh, clustering for a number of industries. And within that, there are three sub-regional ones. One is the MENA region and it was led by by, by Italy, France, and Spain, for example, and we have that market. The second is German-led of more of Central Eastern European countries. And then we have the, 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 the Northeast uh, Europe finding uh, uh, clustering with the Nordic countries. So for that, I see um, uh, that will be further strengthened uh, in the years to come for, for the drivers that I'm talking about. So for this region, I would say uh, there are three, two to three things. I'm just thinking aloud. Uh, in the, uh, the first is that there's a need for this region to strengthen collaboration among the investment promotion agencies to have, ideally to have a common investment promotion strategy to enlarge the market, have, have deeper regional integration will help enlarge the market for attracting market seeking FDI and deeper collaboration among the agencies and the, among the markets within the region will make it a stronger in productive capacity, absorb the capacity for export, for, for manufacturing as an, as an export to the, to the rest of the world. So regional collaboration. Second, I see the importance of the collaboration between investment promotion agencies and special economic zones. There are so many special economic zones in the region. They are small um, ecosystem that is better than the rest of the country or rest of the region. But the government puts a lot of efforts for infrastructure, for incentives. And these will be the kind of uh, important uh, uh, locations for international investment. So joining hand between investment promotion agencies and special economic zones and export promotion agencies, the three, the triangle collaboration, extremely important for really collectively making efforts to attract investment. Mm -hmm. the, th the third thing is at government's level to really improve the investment facilitation. And of course, there's, um, for that, there's a lot to do, especially the, the using the digital means for e-government, that's extremely important. Um, and, the, uh, and, and in that connection, of course, there's a basic thing, the stability, the political stability, the stability of the society is the critical for foreign investment to get in. So that's my, 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 my perspective for, for the region and uh, in terms of this transformation. Thank you very much, Samson, for, for all these very, we could stay hours of uh, discussion with you, so we probably organize new other discussions in the, in the next month. And, and we understand also that the, the situation evolves constantly because your, your analysis of, on, on FDI trends uh, today is not the one that you had six months ago. Uh, I think that the figures That's of right. 2021 are very, are very, very positive and very impressive compared to what we could expect. So 
uh, we will continue the dialogue in the in the all over over the next months and uh, and, uh, and uh, thank you again for being with us this morning and for for taking the time to to exchange with us. We thank you for you. having me. Thank you. Thank you, and we start the the, the next session. Uh, alors pour cette nouvelle session, on invite notre partenaire du Centre Méditerranéen pour l'intégration, Blanca Moreno Dobson et euh, Julia Marquesini et Constantin Tsakas, donc à la directrice, venez, venez vous nous rejoindre. Pour vous remercier, d'abord, Emmanuel Notary et M. Tarek Sherif, le président d'Alima, et je remercie la région aussi de nous avoir accueillis ce matin ici. Et je représente, comme Emmanuel a dit, le Centre pour l'intégration de la Méditerranée, qui est une institution basée à Marseille, créée il y a 12 années par la Banque mondiale en partenariat avec le gouvernement français, auquel la plupart des pays de la Méditerranée et du sud de l'Est se sont joints au cours des années, et qui rassemble les multilatérales. Nous avons donc la Banque mondiale, la Banque européenne de aussi euh, les agents de Nations Unies comme euh, UN Habitat, euh, qui sont membres, les pays au niveau national et régional, comme par exemple la région PACA, qui est aussi en, la région sud de la France, qui est aussi un membre, et la société civile. Pendant les, les années, euh, depuis sa création, et le centre a été focalisé surtout dans le partage des connaissances, la capacitation technique. Et... Okay. Okay. Merci beaucoup et l'éducation des projets. Et nous avons plusieurs thématiques qui répondent tout à fait aux préoccupations de la Méditerranée. Nous ne travaillons pas pays par pays, nous travaillons uniquement au niveau régional pour essayer de résoudre les, les problèmes, les défis de la région méditerranéenne de façon conjointe, en partenariat avec les membres et tous les partenaires, comme l'IMA, bien sûr, avec lesquels on est content de, de préparer un nouveau partenariat bientôt pour travailler ensemble et répondre aux différents défis euh, des pays de la région. En fait, euh, le, le centre a évolué au cours des années pour euh, se rapprocher beaucoup plus de tout ce qui est les investissements, l'incubation des projets d'investissement. C'est pour ça qu'on est très content de travailler avec un animal dans les étapes suivantes. Et parce que on, je, le sentiment des membres est que le partage des connaissances et la formation des capacités et le dialogue à haut niveau sont absolument nécessaires dans ces régions où les pays ne se parlent toujours pas pour coordonner les politiques économiques. Mais aussi, euh, il faut euh, passer à l'action, c'est-à-dire que euh, des, des connaissances, du partage des connaissances, il faut aussi passer aux investissements parce que c'est une région qui souffre encore de manque d'investissement. Je me permets de dire par rapport à, à la présentation que j'ai beaucoup aimé, M. Zan, et il y a quelques minutes, que les chiffres de, de, de rattrapage des investissements étrangers dans la région sont encourageants, mais si vous regardez en détail, c'est très peu de pays dans la région qui ont bénéficié. Je pense que les pays du Golfe sont inclus. Il y a très peu de pays, il y a beaucoup de pays de MENA qui ont des taux de, de, de foreign direct investment, d'investissement étranger direct très très bas. Et c'est une région qui, au cours des années, elle a bénéficié de plus d'investissements, mais qui, par rapport au reste du monde, se situe encore à un niveau très bas. Et ça, c'était même avant la pandémie. Donc, voilà un, un titre d'introduction pour dire que dans le centre, nous ne pouvons pas déconnecter tout ce qui est partage des connaissances, de, de l'incubation des projets d'investissement qui sont également nécessaires pour, pour la région. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Et, euh, le constat que nous faisons dans nos travaux, il y a des, des, des papiers que nous présentons ici qui sont sortis récemment et d'autres qui sont en cours. Un des constats général dans tous ces travaux est que la région a besoin de beaucoup plus euh, de coopération. Ce n'est pas une surprise pour vous, mais quand vous regardez les, les flux euh, de, de commerce entre les pays de la région de MENA, on, on, on peut dire, euh, d'après toutes les publications, que c'est la région la moins intégrée du monde. Les pays de la région euh, méditerranéenne ne commercialisent pas assez entre eux, alors qu'il y a beaucoup de, de possibilités euh, pour le faire. Et, et, et je pense qu'il faut saisir le moment de, de, la, de la pandémie, justement, et, et les, les tendances qu'on a, on a entendues dans la présentation antérieure, les tendances globales vers la relocalisation et la régionalisation et pourrait être, en fait bénéficier la région MENA si les pays savent de façon individuelle et collective bénéficier de ces valeurs. Merci. <laughs> 
pardon, est-ce qu'on peut revenir à la, à la diapo intérieure Je pas encore fait. D'accord. Donc, pour, euh, pour présenter les rapports que nous avons faits euh, récemment, dans un des rapports euh, conjoints avec la Banque mondiale qu'on a préparé euh, juste après la, la pandémie, et on, on met l'accent justement sur le fait qu'il faut renforcer cette coopération régionale indispensable pour lancer les projets dont la région a besoin. Et on avait identifié trois secteurs dans lesquels les pays de la région pourraient trouver un niche dans les chaînes de valeur globale, qui était l'énergie, bien sûr, l'énergie renouvelable dans le contexte de soutenabilité dont on parle, l'agroalimentaire pour assurer surtout euh, la sécurité alimentaire dans des pays qui sont fortement dépendants des produits qui pourraient produire chez eux, et euh, la santé est, combinée avec les produits pharmaceutiques. Ça, c'est des, des idées qu'on qu avait lancées dans le rapport que, que nous avons sorti en, en 2020. Et, à la suite, ça, ça a ouvert l'appétit pour faire un autre rapport qui va sortir très bientôt, qui a été fait avec Fémis, où on identifie les opportunités des moyens terme pour apprendre à la fois des échanges et des collaborations entre l'Union européenne et les pays du sud et de l'est de la Méditerranée. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors, euh, comme on l'a entendu avant, c'est vrai que... Euh, il faut s'attendre à deux évolutions au niveau des chaînes de valeur globale, la diversification, le raccourcissement et je dirais bon, et aussi la relocalisation. La, la crise du Covid a révélé la forte dépendance des systèmes productifs vis-à-vis de l'Asie. Et ça, c'est montré dans le pourcentage que les importations provenant des pays de l'Asie représentent des pays, non pas seulement le MENA, mais aussi les États-Unis, le Japon et le Mexique, par exemple. Et, et ces, ces chaînes ont, ont été interrompues et ça nous fait penser à comment remplacer certains de ces produits sur place. Pourquoi pas devoir importer de la Chine si on a la capacité de produire et de commercialiser ces produits chez nous. Bien sûr, pour ce faire, il faut, comme M. Zan a dit, il faut éliminer certains des obstacles et vaincre un peu le risque qui se présente, toujours avec une perspective de développement plus, plus soutenable à long terme. Passons à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, comment les produits, la question qui se pose, c'est vraiment de savoir comment les produits de la Méditerranée pourraient profiter de ces euh, tendances euh, mondiales et, et de ces redéploiements des, des chaînes de valeur globale. Nous avons identifié des secteurs des produits d'intérêt pour les entreprises de l'Union européenne et la, la zone méditerranéenne. On, à peu près 40, 400 ou 700 produits qui sont importés par l'Union européenne et provenant des pays longtemps à un revenu faible intermédiaire pourraient être exportés par les pays méditerranéens. Les pays méditerranéens ont la capacité d'exporter ces produits qui maintenant viennent des, des zones remotes. Et pour le moment, les pays de la Méditerranée exportent très, très peu de ces produits pour lesquels il y a, on sait qu'il y a une demande au niveau de l'Union européenne. Alors, voyons un peu plus en détail les, les, les résultats euh, qu'on avait trouvés avec les industries clairement qui offrent le plus de potentiel. Et voilà, ça, c'est des exemples. Après, bien sûr, chaque pays va devoir trouver son avantage euh, comparatif vis-à-vis -vis des autres. On parle euh, sur la base des tendances et des capacités qui existent déjà. Après, il y a beaucoup d'autres obstacles qu'il faut, qu faut euh, surmonter, bien évidemment. Et on parlera de ça dans quelques minutes. Par exemple, le secteur des machines et équipements électriques, et qui se présente comme un, un, un secteur avec un avantage comparatif au Maroc et à Tunisie. L'Égypte, il y a les produits pharmaceutiques, mais il y a aussi les pères naturels et les cultures. Et pour la Jordanie, le sol et le soufflant en tant qu'exemple. Oui, passons à la diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, on, on a, euh, dans ce tableau, on montre les industries clés qui comprennent aussi bien des liens intermédiaires euh, dont des entreprises ont besoin et qui pourraient provenir euh, des pays, que les détails par, par pays. Alors, on voit, euh, en fait, on, ce tableau illustre un peu le, le, ce que j'ai dit avant, et qu'il y a des secteurs qui, qui ressortent, qui sont euh, vraiment des secteurs où il existe la capacité de produire. Voyons comme euh, le secteur qui est commun à ces quatre pays, Maroc, Tunisie, Égypte et Jordanie, c'est le secteur des machines et appareils électriques. Il y a aussi des centrants, il y a aussi euh, les, les meubles, les produits pharmaceutiques, particulièrement en Jordanie. Donc, il y a des avantages comparatifs qui existent déjà dans la région. Passons à la s'il vous plaît. 
Dans ce tableau encore, on montre encore plus en détail euh, qu'il y a sept biens intermédiaires qui apparaissent dans, dans deux pays, au moins dans deux pays, qui sont les phosphates de calcium naturel, les conducteurs des appareils électriques et les aéronefs et les engins spatiaux. On voit euh, le fait que, que cette capacité existe dans plus d'un pays, ça veut dire que ces pays pourraient travailler ensemble pour vraiment euh, produire euh, et, et, et vendre au marché de l'Union européenne. Le fait que cet avantage comparatif existe dans plus d'un pays, ça veut dire qu'il y a besoin aussi de coordination entre les pays du Sud, ce qui n'est pas toujours le cas. Passons à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, euh, le principal concurrent dans tout ça, c'est encore la Chine, n'est-ce pas? Mais euh, on est arrivé à, à des questions, non pas seulement de, de, de distance géographique, mais aussi euh, des questions de, de taux d'échange, euh, des questions de politique agressive de promotion d'exportation, des salaires très bas, etc. Donc, euh, cette concurrence va continuer à exister, comme on a entendu aussi dire de la part de M. Zhang, et, et le, la concurrence très forte, non pas seulement entre les États-Unis et la Chine, mais aussi avec d'autres puissances, et va se sentir dans, dans tous les marchés. Donc, euh, au niveau des... des et il y a aussi les tendances de l'automation qui vont substituer la, la main d'œuvre, ce qui a été mentionné avant aussi. Euh, donc, mais ça, c'est des tendances globales. Ça n'empêche que les pays de, de la région méditerranéenne euh, pourraient se concentrer euh, davantage sur ces produits, ces secteurs où ils ont un avantage comparatif. Passons à la question suivante, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui des capacités de production dans ce secteur-là il n'y a pas besoin de, de, de faire des politiques sectorielles ou de faire, de faire des nouvelles investissements, mais aujourd'hui, pour une raison ou une autre, ça vient de Chine. Voilà, et, et bien sûr que, ça, étant donné que le, le niveau d'investissement est encore relativement bas, même si on a, on a l'avantage comparatif, ces pays devraient encore investir davantage dans de nouveaux projets, comme il a dit. Il faut trouver euh, euh, le, le nouveau projet qui offre un niveau de risque suffisant suffisamment attractif pour les investisseurs pour qu'ils viennent dans ces pays. Et c'est là où il y a tous les défis. En même temps, il y a euh, des obstacles euh, qu'on ne peut pas cacher. Et par exemple, les codes d'investissement, les régulations, même euh, quelques impôts euh, qui ne sont pas tout à fait avantageux. Il faut aussi revoir les accords bilatéraux de commerce avec l'Union européenne. Et qui sont en cours de révision, qui seront revus euh, prochainement, parce que euh, l'ancienne la, vague, beaucoup plus avant la pandémie, et on, on sait bien que ces accords, ils n'étaient pas symétriques, ils ont bénéficié surtout, ils ont eu beaucoup plus d'effets positifs sur les exportations de, de l'Union européenne vers le Sud que vice-versa. Les pays du Sud euh, n'avaient pas vraiment d'avantages comparatifs à l'époque de la signature des des accords dans l'industrie, c'était surtout l'agriculture, et l'agriculture n'est pas euh, inclus complètement dans ces accords. Et maintenant, euh, il y a un pourcentage beaucoup plus élevé de, de commerce qui, qui provient du secteur service, qui n'était pas inclus non plus. Donc, il y a un, vraiment la possibilité de revoir euh, ces accords, et en même temps, il, ça c'est... Ça fait partie du dialogue bilatéral avec l'Union européenne, mais les pays du Sud aussi, à leur niveau, doivent éliminer beaucoup d'obstacles qui existent toujours, euh, qui freinent les investissements. Et ça se trouve non pas seulement au niveau des régulations, par exemple les règles d'origine et certaines, certaines lois qui sont euh, dépassées, qu'il faut revoir, de nouveau à la lumière de la dynamique du marché. <coughs> Pardon. Mais il y a aussi tous les aspects de transport et connectivité. C'est très difficile de, de faire le commerce entre les pays du Sud quand il n'y a pas assez de dialogue, quand il n'y a pas assez de réseaux de transport qui, qui sont multi-pays, qui sont bien coordonnés. Alors, il faut passer plusieurs points de contrôle. Euh, il n'y a pas assez de collaboration encore dans les politiques de transport euh, des pays du Sud et de la Méditerranée pour pouvoir offrir les meilleurs produits, les meilleurs marchés aux pays de, de l'Union européenne. Alors, euh, il y a une vraie possibilité de relocalisation de l'envergure en incluant les pays du voisinage, notamment les pays de la Méditerranée. Et, et ça aussi, il ne faut pas oublier, tout ça va avoir lieu dans le cadre de l'accord de libre commerce de l'Afrique continentale. Ça veut dire que ça inclut aussi les pays de l'Afrique du Nord. Donc, euh, il y a une opportunité unique, historique, de se placer dans le cadre de cet accord. Parce que cet accord qui a été signé juste avant la pandémie, et à la différence des accords commerciaux euh, 
existants, il y a doté de mécanismes institutionnels de mise en œuvre. Le problème, c'est que beaucoup de ces mécanismes auraient dû être lancés en 2020 et il y a eu beaucoup de retard à cause de la pandémie. Mais il y a une, une, vraiment une opportunité unique pour les pays de Méditerranée de pour se placer entre l'Europe et les pays de l'Afrique subsaharienne et pour se convertir en un, des vrais pôles de, de croissance et d'investissement. Et s'ils peuvent d'un côté exporter à l'Europe et d'un autre côté euh, importer aussi de, et, et, et exporter également avec l'Afrique subsaharienne parce qu'il y a encore beaucoup de, 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 d'obstacles, de tarifs, tarifs non pas tarifaires entre les pays de la Méditerranée eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis des pays de l'Afrique ou saharienne et vis-à-vis de l'Europe. Peut-être vis-à-vis de l'Europe, les tarifs ont été réduits, mais les obstacles non tarifaires ne sont pas été réduits. Passons à la, à la diapo suivante. Alors, euh, moi, je me pose la question, et en fait, c'est peut-être à l'audience aussi de nous aider à résoudre ça. Comment, euh, dans, dans, ce, dans ce panorama des, des multinationales qui, qui réfléchissent à leur stratégie de relocalisation, qui raccourcissent euh, leur chaîne de, d'activité, etc., et comment euh, les petites et moyennes entreprises vont en bénéficier Moi, c'est ça la question que je me pose. Et je voulais la poser à M. Zan, mais on n'a pas eu l'occasion. Peut-être on peut discuter à, à l'équipe pour voir quels seront les liens entre ces multinationales et les entreprises moyennes, petites et moyennes entreprises. Parce que oui, les, les sont des échanges spéciales, les Special Economic Zones, on sait bien qu'ils ont bénéficié des, des impôts plus réduits, etc. Mais des fois, ça crée euh, euh, un système de croissance à deux vitesses. Moi, je veux savoir comment ces, ces investissements vont bénéficier aux petites et moyennes entreprises. Parce qu'il n'y a, y a pas que les multinationales. Il faut que les, que les entreprises locales puissent être acteurs des de croissances et des changements dans la région. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir euh, analyser. Alors, et ça a été mentionné aussi que les pays du Sud n'ont pas toujours la capacité d'absorption. Et il faut travailler à améliorer cette capacité en éliminant tous les obstacles. Et il faut encore comprendre pourquoi, et dans le passé, les entreprises de l'Union européenne ont préféré acheter des biens intermédiaires des pays éloignés. Pourquoi ça, Peut-être parce qu'ils ont trouvé des obstacles en Méditerranée. Est-ce que certains de ces obstacles sont éliminés ou peuvent être éliminés Maintenant qu'on est dans une situation de force parce que beaucoup des importations de, de la Chine ne peuvent plus eh, arriver ou, ou pas arriver en temps pour, euh, pour euh, répondre à la demande européenne. C'est le moment d'éliminer ces obstacles. Et quels sont les types d'incitations M. Zan a parlé des agences de promotion de, de l'investissement, tout à fait d'accord, mais aussi coordination entre ces agences de promotion de l'investissement à l'intérieur de la région, que ce ne soit pas chaque pays de façon isolée réfléchit à cette, à cette stratégie. Voilà quelles, quelles leçons à, à suivre. Oui, on peut passer euh, déjà à, à l'état final. Voilà le rapport qui va sortir, qui présente quelques stratégies pour la soutenabilité alimentaire post-Covid et le secteur de la santé. Et en même temps, le secteur, le, pardon, le, le numérique, qui n'est pas un secteur qui est euh, vraiment transversal, et pourrait permettre dans ce moment de récupération de la, de la pandémie et, et de stimuler le commerce de e-trade et pourrait aussi devenir une opportunité pour les pays de la région en attendant que les, les obstacles au niveau de la connectivité et du transport soient, soient résolus. Une question que je me pose aussi, et ça n'a pas été couvert non plus avant dans la présentation avant, est de savoir comment le rythme de récupération de la pandémie, qui n'est pas égal dans tous les pays, va affecter toute cette tendance. Parce qu'il faut se souvenir que l'accès au vaccin dans les pays du Sud et de l'Est n'est pas le même que dans l'Union européenne. Et n'est pas le même entre pays et pays. Alors, est-ce que nous allons avoir encore une récupération dans la zone euro-méditerranéenne à plusieurs vitesses Il faut aussi réfléchir à ça. Parce que si, effectivement, et l'accès au vaccin est moins répandu dans quelques pays du Sud et cela empêche la récupération économique, ça ne pourra pas aider dans l'insertion de ces pays dans les chaînes des valeurs régionales et globales. Alors aussi, à la prochaine, bon, il me reste à vous remercier de votre attention. Et c'est, bien, donc, votre c'est, c'est, un, c'est un dialogue, donc je suis oui. ouverte à vos, à vos questions et commentaires. Et désolé pour les interprètes si j'ai parlé trop vite. Merci beaucoup, Van Flat. C'était crystal clear, comme on dit en anglais. Donc, franchement, c'était une belle démonstration et très éclairant, très concret. Euh, mais je pense qu'il va y avoir des réactions. Donc, je les laisse, euh, Tarak Chéri, vous pouvez réagir. 
Merci beaucoup. Merci, Blanca. Très intéressant. Si on peut partager ce document, pour moi, ce sera très, très intéressant. Je suis chef d'entreprise en Tunisie, mais je suis présent également en dehors de la Tunisie. Et je vis au quotidien un peu ce qui se passe par rapport aux opérateurs qui exportent ou qui essaient d'exporter sur l'Europe. Je peux vous dire que ce n'est pas évident. Je ne parle pas des entreprises étrangères qui sont installées en Tunisie, c'est fluide, il n'y a pas de souci, mais je parle du reste de l'économie, et notamment de petites et moyennes entreprises qui sont tunisiennes, qui sont puissantes tunisiennes, et qui veulent arriver sur le marché européen. Il y a un problème de standard, un problème de mise en conformité, il y a, il y a tellement de, de barrages, et dans ce nouveau schéma de relocalisation, si on veut donner un peu plus de chance aux pays du Porto méditerranéen, moi je pense qu'il y, qu y a un effort à faire euh, au niveau de, de l'Europe pour imposer, pour euh, inciter euh, les instances dirigeantes à faire vite. Parce que pour euh, l'opérateur économique que je suis, il y a un problème de timing, euh, les opportunités. Euh, on ne peut pas attendre indéfiniment. Si les gouvernements de nos pays sont englués dans des difficultés, c'est réellement le cas. Covid oblige, mais pas uniquement Covid, pauvreté, chômage, etc. Je n'ai pas besoin d'énumérer. S'il n'y a pas un accompagnement volontaire de la part des pays du Nord pour faire vite, pour que c'est conditions soient réunies pour que euh, une partie de cette relocalisation euh, passera par les pays du Sud, euh, aucun espoir, excusez-moi, mais je parle de choses que je vis au quotidien et je peux vous dire que euh, ce n'est pas pour jeter la responsabilité pour les pays du Nord et ce n'est pas acquis de conscience que si vous ne tenez pas par la main, pas les privés, parce que nous, on, est, on fonctionne un peu comme vous, mais au niveau des nos instances et au niveau du public, si vous ne les tenez pas et vous ne les accompagnez pas, le risque serait de rater, encore une fois, de grandes opportunités pour nos pays. Et rater ces opportunités, c'est le danger de demain, avec tout ce que vous connaissez comme migration non, non contrôlée. Oui, si je peux réagir rapidement, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est pour ça que j'ai parlé d'accords bilatéraux. Ça doit faire partie nécessairement du dialogue et des négociations entre l'Union européenne et les pays de la Méditerranée, que ce soit dans le cadre des accords de commerce, que ce soit dans le cadre d'autres accords d'investissement, des règles d'origine. Ça doit passer nécessairement par le dialogue et l'accord entre les pays et je dirais qu'on communique aussi. Et encore plus, l'Union européenne pourrait être un peu, avec sa politique de voisinage, des facteurs catalytiques et qui euh, aideraient avec les changements. Et, et aussi, euh, les accords avec l'Union européenne pourraient devenir un peu euh, euh, le, le, le facteur additionnel qui dépasse un peu les frontières de chaque pays pour les pays du Sud pour répondre ensemble plutôt qu'au niveau bilatéral. Si les pays du Sud ont un dialogue entre eux-mêmes et qui peuvent présenter leur préoccupation à l'Union Européenne, de toute façon. Vous savez de quoi je vous parle. Quand vous voyez des pays comme le Maroc et l'Algérie, il n'y a plus. Donc, ce n'est pas la peine qu'on parle de choses qui n'existent pas. Ou on veut être pragmatique et on veut que ces pays avancent, même one to one avec les pays du Nord, ou on veut rêver et c'est reporté au calendrier. Voilà, c'est pas une question à tester. C'est un souhait que je comprends. Il y avait une consultation maghrébine avant d'aller c'est de parler de ça, c'est même pas d'actualité, c'est pas la peine. Bon, et le dialogue Donc, politique euh, est difficile, mais le dialogue technique est... C'est pour ça que je parle euh, pays du Nord avec les pays individuellement pour ne pas euh, se perdre dans des méandres qui n'existent pas aujourd'hui, c'est pas la peine. Et, et, je, et encore une fois, j'insiste, ce sont des occasions qu'on ne doit pas perdre au niveau des différents pays. Parce que sinon, c'est facile après de dire... C'est parce que vous ne parlez pas entre vous qu'on n'a pas pu avancer. Moi, je vous le dis d'ores et déjà, même si ça ne concerne pas mon pays, mais je parle des pays du Sud, 
pas la peine de dire, euh, parler entre vous pour qu'on puisse avancer ensemble. Avancer avec les pays individuellement, ce sera sûrement plus efficace, mais en mettant la pression pour que ces pays se mettent au diapason de ce qui est demandé par eux. Merci, Tarak, pour ce, ce, ce point de vue de, de, aussi de, de praticien, de chef d'entreprise. Euh, Blanca, dans les produits qui sont montrés, euh, pas mal, il y a pas mal de ressources naturelles, euh, pas beaucoup de technologie, pas beaucoup de, de, il me semble de, de produits à valeur ajoutée. Est-ce que c'est un problème euh, Et Parce qu'on voit, je pense que si on compare euh, les pays du sud de la Méditerranée à l'Asie du Sud-Est, au niveau de la compétitivité, ils se positionnent très bien, ils se positionnent mieux. Euh, au niveau des coûts, euh, le facteur humain, ils se positionnent mieux également que, que l'Asie, enfin, que la plupart, ils sont, ils sont meilleurs que la Chine et, et au niveau du, du, du Vietnam, ou même, ou même parfois, euh, parfois meilleurs. Euh, donc, finalement, c'est sur ces sujets technologiques on a parlé d'infrastructures, etc., mais c'est notamment sur le sujet de la technologie et sur les sujets des barrières non tarifaires qu'il y a des problèmes. Euh, Est-ce que cette liste de produits, ça veut dire quoi que le, le sud de la Méditerranée est cantonné quand même à un, à un rôle de fournisseur de, 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 de produits d'intrants plutôt que, que, de, que de monter en gamme euh, Oui, justement, c'est ça qu'il faut éviter. Et, et ça pouvait... Euh est très fait à travers le transfert des technologies et avec la réflexion d'investissement qui intervient aussi bien au nord qu'au sud, des entreprises qui ont la technologie qui pourrait transférer le, le savoir-faire et, et leur, même leur patent aux entreprises du sud, par exemple. Donc, c'est nécessairement le cas. Et, et par exemple, le secteur clé où ce transfert de technologie va, va avoir lieu, c'est l'énergie, les énergies renouvelables, par exemple. Et là, les, les pays de l'Europe sont beaucoup plus avancés. Ça devrait faire très partie encore de, de la stratégie de l'Europe. Mais je, je suis d'accord, il faut travailler des deux côtés. Hein. Le pays du sud peut être adapté mieux à leur régulation. Le pays du nord, donner vraiment les incitations nécessaires et les accords nécessaires pour publier euh, plus, plus de réactivité à la suite. C'est clair. On, on va passer à la présentation suivante. Désolé, de, de, parce qu'on on, on a encore 15 minutes pour cette session. Euh, donc, Constantin et, et, et Julia. Et puis, on, 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 on prendra un peu le dialogue. Donc, je vous donne une minute de présentation pour qu'on avoir 5 minutes de déchauffer. Bah, vous avez ça combien oui. okay. Alors, on, on vous écoute. Euh, sur la numérisation dans l'amélioration du système d'éducation et de santé. Merci. Ah, merci beaucoup. Euh, prochaine slide. Merci beaucoup. Oui, donc euh, bon, déjà, grand merci. Euh, ouais. Grand merci pour cette, pour cette opportunité à Emmanuel. On est ravis d'être ici parmi vous. Euh, alors, dans la continuité de, de ce qu'a dit Blanca, toujours dans le, dans le même rapport que, que CNI a, a piloté avec FEMIS, euh, nous évoquons le secteur du numérique. Donc, le secteur du numérique était un des secteurs que nous avons identifié comme prioritaire dans la tête COVID, dans, le, dans le rapport que nous avons produit avec la Banque mondiale, parce que nous avions vu qu'il euh, y avait toute une série de, de, de potentiels, de, de bénéfices, que ce soit concernant l'amélioration la, du e-government, euh, pour le e-trade, euh, mais aussi pour la santé, justement. Donc, nous avons mis l'accent sur la, sur la santé, faire le lien, le nexus entre, entre digital et, et, et santé, parce que, euh, que l'épidémie du Covid peut être un catalyseur pour le développement du, du numérique dans la région et notamment pour, pour la santé numérique. Dans la, dans la région. Euh, il y a plusieurs bénéfices. Premièrement, euh, on, on voit que les services numériques peuvent contribuer à, à contrecarrer les effets négatifs d'un système de soins qui reste quand même fortement centralisé au sud de la, de la Méditerranée, donc euh, grâce à la télémédecine, grâce au TIC, il est aujourd'hui possible d'avoir de, des consultations médicales à distance pour des, pour des populations qui, qui vivent dans des régions relativement enclavées, ce qui est le cas dans, dans plusieurs pays, euh, pays méditerranéens. Et donc, euh, euh, ces régions-là qui manquent de, de professionnels de santé peuvent se trouver euh, maintenant euh, avec un accès euh, 
aux soins de santé via, le, via les outils numériques. Par ailleurs, euh, le numérique peut être un outil préventif et curatif, c'est-à-dire que euh, d'une part, les téléconsultations peuvent réduire les, les déplacements à l'hôpital, mais par ailleurs, on met en avant le côté prévention de maladies, le côté proactif et non uniquement le, euh, le traitement, ce qui est très important pour des pays euh, en, en Méditerranée où l'on voit qu'ils euh, sont très souvent confrontés à, des, à un fort taux de maladies non transmissibles, comme par exemple le tabagisme, l'obésité, euh, etc. Et enfin, bien sûr, ça permet un meilleur accès aux données et des gains d'efficacité considérables. Et d'ailleurs, il y a un exemple récent qui est la campagne 100 millions de vies en Égypte, qui avait permis de générer une qualité importante de, de données médicales à l'aide d'un système numérique local. Euh, prochaine slide. Donc voilà quels sont les bénéfices. Euh, cela dit, malgré le potentiel, il ne faut pas sous-estimer les défis qui sont liés à la transformation numérique en, en, en Méditerranée. Et donc, nous, nous vous proposons un petit aperçu. Donc, le, le graphique que vous voyez euh, décompose l'indice de préparation numérique pour chaque pays méditerranéen et permet d'établir des comparaison avec le niveau de préparation de l'Afrique subsaharienne, l'Union européenne, Asie pacifique, etc. Et ce qui ressort avant tout, c'est le capital humain. Le capital humain des pays méditerranéens apparaît relativement en arrière, à la traîne par rapport aux autres, aux autres régions, à l'exception peut-être de la, de la Jordanie. Euh, on voit que tous ces pays-là sont en dessous de la moyenne obtenue par les, par les pays de l'Union européenne, par les 27, ainsi que par ceux de l'Afrique pacifique. Euh, et par ailleurs, euh, il y a un niveau d'investissement public et privé qui semble relativement insuffisant euh, pour développer le numérique dans la, dans la région. Donc, cela dit, ce qu'il faut, qu faut quand même avouer, c'est que depuis le Covid, euh, les progrès de la transformation numérique euh, en plein milieu de pandémie sont de plus en plus rapides, euh, que ce soit dans la région, que ce soit à travers le monde. Donc, il faudrait s'attendre à avoir des changements. Euh, très probablement, si on fait ce classement-là dans, dans un an ou deux, on verra une, une évolution euh, peut-être positive pour les pays du Sud. La prochaine slide. Alors, concernant, euh, concernant les, toujours concernant les défis, euh, on voit que les utilisations des technologies numériques ont été en plein essor pendant, pendant la, la, la pandémie. Par contre, euh, on a noté de gros problèmes de déploiement des réseaux, donc ça c'est lié à l'infrastructure qui n'est pas suffisante, et des problèmes d'accessibilité financière. Alors, concernant euh, le problème d'accessibilité au réseau, euh, ça s'explique en partie par euh, une utilisation très intensive du réseau qui a été notée pendant la journée dans les zones résidentielles, parce qu'ils n'étaient pas préparés pour, pour cela, euh, et par ailleurs l'augmentation de consommation de services de vidéoconférence et de, et de cloud, et donc ça, ça a nécessité un, un débit assez fort, et là aussi, pareil, la, la technologie n'est pas, pas encore au rendez-vous. Point important aussi à noter, c'est la sécurité des réseaux, qui n'est pas totalement à nouveau dans les, dans les pays de la Méditerranée, qui devrait être renforcé dans la, dans la stratégie de, de transformation. Euh, quand vous avez euh, euh, des services de cloud, quand vous avez différents, euh, euh, différentes fonctions dans votre entreprise, vous avez besoin d'avoir des, des serveurs des serveurs physiques, euh, et généralement, vous avez un serveur pour le web, un serveur pour la base de données, un serveur pour le courrier électronique, etc. Cela dit, la plupart des, des petites entreprises au-dessus de la Méditerranée ont un seul serveur pour tout cela, euh, ce qui fait que leurs données peuvent être très facilement compromises. Et on voit qu'aujourd'hui, que le nombre de serveurs sécurisés en Méditerranée est quatre fois moins qu'en Afrique subsaharienne, ce qui n'était pas du tout le cas il y a cinq ans. Il y a cinq ans, c'était une situation inverse où les pays MED étaient en avance par rapport à aux Africains. Et, et c'est des pays africains qui ont pris le service. Absolument. C'est ça peut être dû à des à des accords à, à des accords commerciaux qui ont eu lieu avec avec l'Union européenne. Ça peut être dû à une aide euh, plus accrue qui euh, qui est venue de, de pays développés. Ça peut être des, des plans nationaux qui ont boosté cela. Ça peut être aussi dans la perspective de l'accord de, de libre échange approfondi euh, africain qui avait donné une motivation par rapport à ça. Ça peut être cette cette série. De facteurs là. Et il faut, il faut le souligner que quand on parle d'inégalité d'accès à la connexion en vie, ça peut en effet engendrer aussi une inégalité d'accès à la santé. C'est vraiment quelque chose de très important à, à résoudre. Et les front runners, on peut dire, les pays qui seraient en avant pour rattraper un peu ce gap technologique, seraient probablement la Jordanie et le Liban, qui ont une, une longueur d'avance parce que leurs populations sont déjà très, très connectées sur Internet. Et bon, il y a aussi d'autres facteurs, on va, on va peut-être écourter, comme la stabilité politique, la bureaucratie, qui sont des obstacles au, au déploiement du numérique et qu'il qu faut, qu faut traiter. Prochaine slide. Alors, euh, nous parlons des perspectives d'avenir. Euh, 
euh, une fois que nous avons identifié tous, ces, tous les bottlenecks, tous les, tous les produits. Et à notre avis, il faut euh, se concentrer sur les cadres liquides suivants. Euh, faciliter, bien sûr, l'investissement privé et public dans la, dans la numérisation des entreprises, ce qui, un, ce qui induit de donner des incitations fiscales, notamment pour les, pour les jeunes entreprises, qui sont celles qui souffrent le plus du manque de numérisation, d'ailleurs. Développer l'infrastructure technologique, ça on a évoqué. Développer une main-d'œuvre suffisamment euh, qualifiée qui serait prête à soutenir l'innovation numérique. Donc là, il faudrait aussi mettre des, des mesures politiques qui, qui pourraient élever le niveau d'éducation à la santé des individus. Développer, bien sûr, des institutions fortes, notamment des institutions formelles euh, et un régime commercial ouvert pour faciliter la pénétration des technologies et le développement de l'activité commerciale. Mais bien sûr, la condition préalable de tout ça, c'est d'avoir une coopération. Premièrement, une coopération entre le secteur public et le secteur privé. Manon, prochaine, prochaine slide. Donc, quelque chose qui pourrait vous intéresser, nous donnons quelques exemples concrets de startups que nous avons identifiées au sud de la Méditerranée, qui sont porteuses de potentiel dans le domaine de la e-santé et qui mériteraient, il nous semble, d'être appuyées ou reproduites, incluses dans les stratégies nationales de santé des, des différents pays. Ça va d'initiatives comme Medtrox au Maroc, qui permettent d'amener les médecins à leurs patients et non l'inverse, euh, ce qui est une solution à la misère des certifications médicales, à des entreprises comme MindLift en, en Palestine qui, euh, concrètement, avec, euh, avec l'aide de la neuroscience et de neuroscientifiques, permettent de transférer les lectures neurologiques cliniques euh, au mobile, ce qui peut euh, donner des, des solutions, notamment pour les personnes, pour les personnes handicapées. Donc, nous avons fait un petit mapping déjà de, de telles start-up qui méritent d'être répliquées. Euh, mais bien évidemment, euh, ça c'est des faits en plein pendant la crise. Et ce rapport sort... Euh, normalement, dans deux semaines. Vous aurez la liste complète de ces, de ces entreprises-là. Euh, prochaine slide, euh, Manon. Mais bien évidemment, euh, euh, il, faut, euh, il faut de la coopération. Et le facteur peut-être le plus important qui sera décisif en Méditerranée, c'est la coopération à l'essai régionale et internationale. Parce que bien évidemment, avec l'augmentation de la dette, avec les, la détérioration des, des sols budgétaires, on voit que les pays méditerranéens ont peu de marge de manœuvre pour appuyer justement ce type d'initiative avec des, des politiques publiques, ce qui veut dire que sans coopération, il leur sera très difficile de réunir les ressources suffisantes pour créer les écosystèmes de santé numérique qui sont, qui sont justement nécessaires. Cela dit, le timing est bon, parce qu'on voit notamment que, que l'OMS met parmi ses objectifs stratégiques euh, le développement de la coopération entre Nord et Sud dans le domaine de la santé. Donc, euh, il faudra aussi que, sur le plan individuel, les pays du Sud de la Méditerranée euh, saisit cette opportunité-là et forme des partenariats d'innovation avec d'autres pays. Euh, il y a bien sûr l'axe sur méditerranée afrique que, que Blanca a évoqué, qui est très important, mais aussi le numérique peut être très, très important pour, euh, pour développer le secteur pharmaceutique. Donc ça, c'est quelque chose que je n'évoque pas tellement dans ma présentation, mais qui est présent dans l'étude. Euh, on a fait un petit mapping du, du potentiel du secteur pharmaceutique. On voit que notamment les pays du, du Sud sont bons pour, pour créer certains médicaments génériques, euh, Peut-être moins pour, les, euh, pour certains produits euh, qui, restent, qui restent sous brevet et qui restent principalement euh, importés. Cela dit, il y a aussi un, un, un potentiel à exploiter en faisant le lien avec le numérique et notamment avec les technologies comme blockchain. Mais bon, ça peut faire partie d'une autre discussion. Et maintenant, je vais, je vais laisser la parole à, à ma collègue Julia, qui, elle, dans ses travaux, fait l'étude, euh, fait le lien entre digital et euh, Merci. Merci Constantin, bonjour tout le monde. Donc euh, voilà, ben, on m'a dit euh, que tu intéresses des investisseurs, ce sont des gens du secteur privé, il faut y aller, ils sont intéressés par les opportunités, donc il euh, faut que tu sortes quelque chose d'opérationnel. Bon. Je vais essayer de vous, de vous montrer quelles sont deux opportunités en termes d'éducation et de formation qui peuvent être intéressantes et où le numérique est un instrument pour, pour y arriver. Mais avant ça, je voudrais juste, euh, pas que je dois vous convaincre, mais juste deux mots pour dire pourquoi en Méditerranée, eh, il faut vraiment s'intéresser à l'éducation et à la formation de la jeunesse. On sait que le chômage est très élevé, 26%. Et on sait aussi que la spécificité de ces pays est d'avoir plus de chances d'être au chômage le plus on a de diplômes. Donc, c'est vrai que ça, ça nous pose un, un sacré défi en termes d'acteurs de, de développement pour voir comment débloquer cela. 
Parce qu'en fait, on reconnaît tous, et je pense que là, il y a l'unanimité, que, que la jeunesse est la richesse, l'avenir euh, de, de cette région, et le, là où va arriver, va partir la croissance. Donc, euh, il faut absolument établir un lien avec la qualité de l'éducation, et, euh, et évidemment, ça, c'est un lien direct avec l'employabilité de ces jeunes et avec le potentiel de croissance de, de, de ces pays. Donc, je vais juste vous parler de deux opportunités pour le pays du sud de la Méditerranée dans l'utilisation du digital. Alors, la première euh, est euh, l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Et ici, euh, avant, je voudrais dire qu'ici, je mets l'accent sur les compétences du 21e siècle. Qu'est-ce qu'elles sont les compétences du 21e siècle Ce sont toutes les compétences qui sont transversales et qui sont nécessaires quoi qu'on fasse. Que n'importe quel, quel travail, ça peut être du manuel jusqu'au plus intellectuel, il y aura besoin aujourd'hui de ces compétences-là. C'est qu -ce quoi ces compétences Typiquement, c'est l'adaptabilité. Donc, savoir évoluer, savoir saisir les opportunités. Personne n'avait prévu le Covid, il a fallu s'adapter. Donc, on a vu que la Méditerranée va plutôt bien. Donc, voilà, il faut continuer dans ce sens-là. Ce sens le deuxième, un autre exemple, c'est l'esprit critique. Évidemment, il faut, il faut se faire sa propre idée, savoir écouter plusieurs sources et après choisir un parti et y aller et, et, et avancer. Et la capacité d'innovation est, est liée à ça. Alors, au niveau de, de l'enseignement supérieur, qu'est-ce que c'est l'internationalisation L'internationalisation, c'est en fait l'intégration de dimensions internationales et, et culturelles au niveau de, 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 de cet enseignement-là. Et l'objectif de ça, c'est d'augmenter d'un côté la qualité, évidemment, de l'enseignement, mais pas seulement, c'est aussi de contribuer à la société en tant que telle. Parce que quand on, quand on a des, des individus de la jeunesse épanouie avec un sens critique, avec l'esprit d'innovation, ben, ça, on, a, on apporte une contribution significative à la société elle-même. Alors, qu'est-ce que c'est l'internationalisation Parce que quand je parle d'internationalisation, d'habitude, c'est vrai que ce n'est pas un mot qu'on entend tous les jours, c'est même très difficile à prononcer, et en anglais et en français. Et en fait, c'est ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant, le plus, le plus connu, c'était l'Erasmus, c'est-à-dire le, le fait de faire voyager, faire avoir une expérience autre aux étudiants comme aux, aux professeurs. Avec le Covid, on s'est rendu compte que ça, ça fait... Voilà, c'est du jour au lendemain, on ne pouvait plus bouger. Et donc, est-ce que l'internationalisation s'est arrêtée Non, pas du tout. Au contraire, parce que l'internationalisation, c'est en fait beaucoup plus que ça. L'internationalisation, c'est tout un, euh, tout un, un ensemble d'activités qui peuvent, qui peuvent être développées justement pour essayer d'augmenter, euh, de, de développer les, les compétences du 21e siècle. Et, et donc, il y en a aussi qui euh, peuvent être développés sans devoir bouger. Et on parle effectivement d'internationalisation à la maison, c'est-à-dire que tout le monde a dû passer à l'internationalisation à la maison euh, du jour au lendemain. Donc, euh, donc, euh, c'est-à-dire avoir créé des coopérations entre universités, entre centres d'éducation supérieure, euh, avec une co-construction, un, un, un curriculum commun, etc. Donc, tout ça, euh, pourquoi j'en parle Parce que je pense que la, la digitalisation, évidemment, est l'instrument pour réussir ce type d'internationalisation à domicile. Et je souligne que c'est une opportunité pour la, pour la région méditerranée parce que euh, la région méditerranée, on a fait une étude qui le montre, en fait, elle est une des régions les moins avancées en termes d'internationalisation, en, en tout cas avant le Covid. Parce que c'est coûteux, c'est très coûteux d'envoyer des, des étudiants à l'étranger, il, il y avait toute une question de, de négociation des places, quand les, et donc c'était extrêmement difficile pour, pour les pays du sud de la Méditerranée de, de se développer autant l'internationalisation. Donc, avec, avec l'internationalisation à domicile, en fait, il y a une opportunité pour ces pays parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteux et en plus, beaucoup plus démocratique parce que beaucoup plus d'étudiants peuvent y accéder en restant, en, restant, en restant chez eux et peuvent également bénéficier de, de ce que l'internationalisation apporte en termes de compétences du, du 21e siècle. Donc, 
Une prochaine slide, pardon, merci. Euh, donc ça, c'est aussi pour ça que j'ai voulu parler de ça, parce que je trouve que c'est vraiment porteuse de nouvelles opportunités. Et la, la, la digitalisation, c'est vraiment le véhicule. Ce n'est pas un, la fin en soi. Ce n'est pas parce qu'on fait des cours en ligne que c'est de l'internationalisation. Il y a de l'échange. Il faut oublier la confrontation des savoirs avec d'autres savoirs, avec d'autres façons de penser. Donc, mais ça apporte beaucoup d'opportunités, beaucoup un accès élargi. Juste pour vous donner un chiffre, à peu près, ce sont 2 des étudiants de l'enseignement supérieur qui bénéficient de, euh, des mobilités physiques. Donc, pour font l'air en muscle, font le vertice. Donc, c'est une toute petite partie. Alors que si on, si on, on va par cette voie-là, la voie virtuelle, on, on peut évidemment élargir et Évidemment, ça, ça contribue aussi à, euh, à l'employabilité des jeunes, aussi bien que la, la mobilité physique. Ça, évidemment, la mobilité physique, ce n'est pas une idée de la remplacer, au contraire, mais c'est pour y ajouter. Donc, ça, c'était le premier point. Donc, la première opportunité au niveau de l'enseignement supérieur. La deuxième euh, opportunité, c'est la prochaine slide, okay, merci, c'est, euh, je voulais vous simplement vous, vous faire part du fait que pendant la, pendant la crise du Covid, euh, le, le Centre pour l'intégration de Méditerranée a, euh, travaille depuis, depuis, tout, depuis très longtemps avec un réseau de municipalités du Machrec qui accueille les réfugiés. Donc, euh, on a 160 municipalités et donc euh, euh, employés de ces municipalités qui sont... Un, un, tous les jours, en train de gérer l'urgence et gérer sur leur territoire l'accueil massif de, de, de personnes qui viennent notamment de, de, de Syrie. Et donc, ils nous ont expliqué qu'eux aussi, avec, avec le, la COVID, ont du jour au lendemain euh, rencontré énormément de problèmes parce qu'ils se trouvaient à la maison et ils n'étaient pas habitués eux-mêmes en tant qu'employés municipaux à, à pouvoir délivrer ce pourquoi ils sont, ils sont payés euh, de la maison. Et notamment parce qu'il leur manquait la, la, la connaissance de, euh, euh, informatique. Alors, euh, nous, coup, on a écouté leurs leur, leur demandes et on a réussi, on en est très fiers au, au centre. Alors, on a un partenariat avec Microsoft qui nous a permis de leur donner gratuitement, et là, ils sont en train de le faire, donc il y a 170 municipalités aujourd'hui qui sont une plateforme pour mettre par des CMI, où il y a euh, une série de cours qu'ils peuvent prendre pour se familiariser à l'utilisation des outils informatiques en fonction de leurs connaissances. Donc, il y a vraiment le basic, il y a l'intermediate et il y a l'avancée. La, la, et et ils, peuvent, ils peuvent le prendre. Et aussi, on délivre un, un certificat d'accomplissement euh, conjoint entre le centre et Microsoft. C'est là. La prochaine étape, c'est d'élargir... Euh, la, le, la, le fait de pouvoir bénéficier de ces cours, non seulement aux, aux, aux municipalités et aux, à leurs employés, mais aux populations elles-mêmes, à travers eux, donc de faire en sorte de faire le lien avec les centres de formation avec lesquels ils travaillent, pour que les plus vulnérables, dont notamment évidemment les réfugiés, puissent avoir accès également à ce type de formation. Euh, et, et, et Microsoft est, est, est déjà partant pour, pour nous aider dans cette deuxième, deuxième étape euh, du développement du projet. Donc euh, voilà, deux exemples où la digitalisation est en fait porteuse d'opportunités aussi pour le secteur. Merci, Merci Julia. Merci beaucoup, Julia. Euh, on va devoir arrêter, malheureusement, je ne vais pas, pas pouvoir maintenant un projet qui s'appelle The Next Society sur le renforcement des écosystèmes d'innovation, euh, qui a touché à la fois à la mise en place de nouvelles réglementations dans les pays, euh, un accélérateur start-up, des partenariats entre clusters, euh, un travail sur la valorisation de la recherche et de la sorte, pour faire sortir la recherche des labos et l'amener vers l'entrepreneuriat, le, vers l'industrie. Et puis, on a mené euh, euh, un travail de, de, de recherche aussi, euh, enfin de, de, disons de benchmark euh, des pays méditerranéens sur leur performance en matière d'innovation. Et ce travail, on l'a mené avec euh, le FEMIS, le réseau des instituts économiques euro-méditerranéens. Et on est très heureux d'accueillir Marie Louis, qui est la déléguée générale du, du FEMIS, qui a conduit ce, ce travail, euh, et là, qui va nous expliquer un peu cette, cette démarche dynamique qu'on a mis en place au cours des cinq dernières années pour... Euh, voilà, regardez un peu la performance des, des pays euh, sud-méditerranéens euh, en, en matière euh, d'innovation, euh, avec un, un regard méditerranéen sur ce, justement sur, ce, sur cette performance, euh, partant du principe que les, les benchmarks existaient, 
euh, que ce soit sur le World Economic Forum ou d'autres classements, n'étaient euh, pas toujours euh, adaptés au contexte méditerranéen. Donc, Marise, tu es avec nous, je crois. Oui, je suis là. Très bien. Euh, écoute, je te donne la parole pour euh, 10 minutes, si possible, de manière à ce qu'on puisse avoir un échange ensuite, euh, une discussion avec, euh, avec l'audience qui sera, qui sera très intéressée par ce que tu vas nous présenter, à la fois euh, les, les données sur la performance et puis aussi les perspectives euh, que, ça, que ça ouvre pour la coopération entre innovateurs des, des marchés euh, pourtant méditerranéens. Je te laisse la parole. Merci, Merci. Marie. Merci, Emmanuel. Bonjour à tout le monde. Um, I will switch to English, uh, that's okay. So, uh, just briefly, Femis has been partner with Anima for quite a long time. We had, as Emmanuel just mentioned, we have participated in this uh, next statue project, uh, another project as well. So um, I'm just going to share my screen uh, if it's possible. I hope it works. And I will go through what we have produced uh, specifically within the context of the next society um, on the scoreboard. The, what are the challenges that we have uh, identified and what could be Sure, uh, moving forward. So, can you see my screen? Yes, I think we just seen it. Wait, a yeah, fine. Perfect. We can go. Okay. So, um, I'm just going to start by saying that, uh, as all we discussed and we all know, that innovation is part of uh, an important component of the economic growth, and particularly, it's important to uh, find solutions to problems that we face and we saw that the shock of the COVID was uh, another evidence that how important is innovation uh, is to um, find those solutions. Uh, for the South Mediterranean countries, building an eco an, uh, a new innovation ecosystem is crucial for these countries to move forward. So there are three main reasons why we need to measure innovation. So first of all is to assess the countries Uh, and to, uh, to make sure that they are doing uh, progressing on their, in, on their innovation, to monitor the progress of each of these countries across time, to see if they're going to the right, the right direction or there are drawbacks, and to uh, benchmark their performance against uh, other similar countries, to learn from them and to avoid any uh, things that didn't work. So there's no one measure uh, for innovation uh, and we have to use in multiple numbers of indicators. And in the case of the South Med uh, scoreboard, we used about 80 indicators to try and evaluate the, score, the um, innovation performance in our uh, region. So the, um, the innovation ecosystem, uh, just one step backward, is composed of three major things. Of course, the innovation policy, which is the role of the state to put in the policies, the engines or the doers of innovation research, the corporate, which is the private sector, and the intermediaries, such as um, innovation centers, and then the enablers environment. This is what we are going to focus on for our scoreboard. <clears throat> Okay, missed, uh, one. Okay. So uh, looking quickly at what um, the positioning of the South Mediterranean countries in terms of the global perspective, we look at two particular indices, which I'm sure you're most familiar with. Uh, first, we start with the Global Innovation Index. And this index, um, we crossed it across time. And we see here the overall performance of the uh, South Mediterranean countries. So overall, there is an improvement uh, in the past 27 uh, years. Uh, maybe for the exception of Jordan and Lebanon, uh, which has a little bit fluctuated across time. But this is only it's just a snapshot of what the performance uh, in the region looks like. And we see that overall the region has improved its rank from 91 to 88. Moving to the second uh, global innovation uh, index, it's the Global Competitiveness Report. And there is a pillar specifically designed for innovation. And here also we see an overall improvement in the rank uh, of the countries. Um, however, maybe Jordan and Tunisia this time has a bit of um, slow progress or the, the progress is not going to, into the right direction, which gives, uh, as we see, it may be a different picture uh, on 
how the um, region is performing. So if we compare the two indices, we find that, for instance, in the innovation index, Tunisia is number one in the region. However, it becomes uh, the number six in the global competitiveness uh, innovation pillar. And Egypt, which is ranked number five on the region, is first in the other index. So this gave us the idea of there is discrepancies in how the global um, innovation indices uh, evaluate <clears throat> the performance of our countries in the region and indicated that we will need to have our own scoreboard that will enable us to um, better evaluate, better present uh, our regions, particularly uh, highlight the specific challenges that this region is uh, facing uh, and also to complement some of the data that the innovation indices did not uh, find, uh, as we know, maybe, for instance, Palestine does not figure in all these indicators. So we made sure that um, we collect the right data, we have different approach to our scoreboard. So we use some of the indicators that are used in the other um, indices. However, we added new ones to reflect the challenge um, by the region, and we twisted some of the uh, indicators uh, to provide a better picture. So for instance, rather than put the absolute value, we put the growth, rather than putting exactly the number of days gained for starting a business, um, we just put the number of days gained, how many they progress. So this is a way to show the progress um, achieved by those countries. And of course, we try to complement the non-existence of data by looking into national sources. And I here thank our partners in the Next Society who provided us with uh, data uh, for their countries. And then we um, compare these data and we verify them against the news, the articles, uh, local news uh, that have been uh, put for the countries. So, the scoreboard is composed of three main uh, parts and reflects the three stages of innovation. So the first stage is the input stage, uh, and this is um, represent all the ingredients that a country needs to provide uh, innovation. So it's the economic environment, the political, the business environment, human capital, the research and development, the ICT access. And the second stage is the process. So how these ingredients work together uh, to produce innovation. And here we focus on the firms, their innovation, uh, structural transformation, business reforms. And then the third stage is about the output. So how this input works together and produce the output of innovation. And here we look at indicators um, such as innovation firms, outputs, penetration, knowledge diffusion, and, um, and absorption. So Let's start with the input phase. I'm just going to go through some uh, graphs to show you some of the indicators, not all of them, uh, from the scoreboard. And I'm going to start with the economic environment, which is the input phase. And this shows, these figures shows the fluctuation of the region in the past few years, and particularly, of course, uh, the recession or the dramatic fall um, of the GDP growth per capita and the GDP growth uh, in the past two years due to the COVID. And here it's um, just the year 2021, which shows that most countries of the region had have a negative growth, maybe for exception of Egypt, which has some uh, positive um, growth. The second part is the political environment. And here again, across the scoreboard, because the scoreboard, we made three points in time. So we started in 2016, 17, then we did another update and a third update. And this really helped us to, to put a picture small one, but again, it gives us a direction of where the region is moving. And here we look at the political environment and we see that some in, um, indicators are not doing well. Some others have improved and the web uh, shows the particular country by country performance uh, for the latest scoreboard, which is for 2020. The third part is the business environment, um, and these are indicators all related to the business, such as the cost to start the business, uh, ease of getting credit, etc. And it's a, there is an overall improvement across the three years. And also we see here in the web uh, the performance of each country in the latest scoreboard, which is the 2021. The fourth part of the input phase is access to ICT infrastructure, which is essential for countries to 
innovate. So we see uh, um, overall improvement again uh, in, in terms of the growth of uh, mobile phones, time required to get electricity. Uh, some countries are doing better and then the other, but as, as an overall, the South Med population, 67% of them is using internet. Uh, or more than half of the South Med households have a computer and have internet access which is compared favorably to other developing countries, but of course, this is far from what we want to, to be. In terms of the human capital indicator, so again, there is some overall improvement. In some cases, um, some countries are better than the others, but uh, maybe the government expenditure on education is compares favorably, but still the quality of education uh, is lacking. And of course, the student enrollment in different uh, IT sectors is relatively low, maybe for exception of Tunisia. Uh, enrollment in tertiary education is also low, uh, with the exception of uh, Algeria. Uh, the last part on in the uh, input phase is related to the research and development. And even though there has been improvement in the GERD um, uh, percentage of GDP, this compares very, very low to the other regions. 0.7% uh, of GDP for Egypt and Morocco is actually the highest in the region and it's quite low. Uh, there is a need to improve on the research and to improve on also the connection between the different stakeholders in the innovation um, in the innovation ecosystem, and I will come to that point later. The second part of the innovation is the process, and it's all about the firm's performance. And here we see a different picture. Here we see that most of the firms have been slightly, you know, not very well progressing in the past few years in terms of access to IT, in terms of having their own website, uh, using emails. Uh, formal training, spending on R&D. So there is a, a room for improvement here from the firms um, in really embracing the IT and the digitalization. And this is just a snapshot of last year, 2020, how the countries of the region have been performing. The last uh, phase of the innovation is the output phase. And here we see what is are the products that has um, uh, like that were done through the inputs and the process phase. And here we see an improvement uh, in some of the indicators, such as the ICT service exports has improved, the number of high-tech exports has improved, uh, but we know that it's quite low, even though there, there is a progress, but it's really not compared favorably to other uh, regions. The other uh, indicators in the output phase is related to how many, much, how many published documents, citation, number of trademark application, um, and uh, ISO man and environmental management, and see. And here we see some improvement, and some indicators are uh, stagnant. Right. So this is a very, very uh, global picture of the scoreboard. So what do we learn from that, uh, looking at this very short snapshot? So the good news first, we know that there is an overall improvement in the regional performance in the past three years. Uh, some countries are doing better than the other in some areas. So for example, we saw that Egypt done a bit better in the economic environment. Tunisia done better in the expenditure on education. Jordan and Lebanon in terms of ICT access, uh, in Jordan in terms of firm innovation, <clears throat> Egypt and Morocco in terms of expenditure uh, on R&D and positive uh, business reforms, Algeria, Morocco, Tunisia and Palestine, they've done better in terms of ICT related services exports, uh, in terms of knowledge diffusion, Tunisia and Lebanon done better, and Jordan has done better in terms of number of things. So there is um, an overall improvement. Some countries have done better than others. And also we saw that there is, even though the, the, the firms have not embraced IT digitalization, but there hasn't been an improvement uh, in the doing business indicators. And we see that Morocco, for instance, is number one, a number 53, and number one in the region in terms of uh, doing business indicators. Now we less, however, there's always a however, and this is the less good news. The, can, the region is still far from what it can produce, uh, given what it, the input it has and the process it has, the output is not reflected properly. 
also, as we know, the expect the coming year will be very challenging with the COVID and the slow progress is expected. The performance of the South Met firms, like we saw the graph with, um, with the firms not having enough IT access and uh, websites and internet use, this has to improve as well. Uh, the, uh, the expenditure on education is low compared to, to other regions and it has to improve on the quality as well. Same for the expenditure on R&D. So, um, and there is a missing link between the different actors of the innovation ecosystem. They don't communicate, they double the work. So we need to also work on, the, on this part. So I'm going to choose only three areas, which I think are key to improve uh, in the future moving forward. So the first area is that obviously the, the region is to work uh, and improve overall, <clears throat> sorry, it's innovation inputs, but also it needs to prioritize the collaboration between the different actors <clears throat> in the innovation system. So if we look at the collaboration linkages index, which is the global uh, innovation index, we see that most of the countries are doing less than the worldwide median, with the exception of Jordan, which is ranked 38 uh, in this particular index. And that we know in Jordan, there is the National Center for Innovation, which really puts in under one umbrella all the different actors uh, of uh, the, the innovation ecosystem. So this may be a lesson learned for other countries uh, to have this um, unified vision. Uh, also, the idea so how can we reach that is by creating clusters for innovation, industrial clusters and technological clusters to promote the, the public private academic partnership to enhance the link between education strategies and innovation and needs like having more uh, curriculum in terms of IT and engineering, etc. This is one area. The second area is relating to the absorption of knowledge because um, the South Met countries are really in their early stage of development. The way for them to innovate is to first absorb the uh, innovation and the knowledge coming from abroad. And if you, see, if you look at the index of the absorption, we find that the region is still not doing very well. So we're not very well absorbing uh, this knowledge. The highest um, in this index is Egypt and is ranked 94 out of 130, which is quite low. So how we can do that is by creating a demand and particularly from the public sector, because these are the biggest, uh, the, the bigger uh, sector in any government by, for instance, having some procurement procurement procedures that enhance the innovation uh, and the demands to rise the interest of innovation among entrepreneurs, enhance firms' capacity to training, to facilitate the use of I ICT, and to enhance the labor uh, markets to, to meet this demand. So this is the second uh, key priority. The third and last key priority is to use the momentum of the COVID and the recovery. Uh, we saw how governments reacted quickly to the shocks that they showcased of uh, emergency policy implementation coordination. And this is not something we usually see in our region. Uh, so this is a way, why don't we take this momentum and just you do the same thing? The recovery stimulus packages need to include some incentive for green growth, technological innovation, a digital, digitalization, better use of the private sector. The firms are very flexible. The firms are ready to do things. So there is better use um, of, of this uh, incentive from, from the private sector. And of course, the transformation in the global value chain we talked about lately uh, with the experts from the UNCTAD and that this is a golden opportunity for the countries uh, of the South Med to, to be part of this new knee shoring and a shortening of the, of the value chain. Uh, to access the scoreboard, it's on the on the uh, Anima website, on the Next Society website. This is the link, and I'm really happy to answer any uh, questions. Thank you. Can't hear you. Sorry. Yes. Yes. I was thanking you uh, warmly for the very concise and clear presentation and the, and the recommendations as well. Uh, no, it's true that. Uh, Julia addressed the topic of education that you, you, you point as a, as a weakness in terms of uh, R&D expenditures, which are very low. Uh, we are trying with the next society 
to uh, introduce uh, measures uh, from the government, tax measures to incentive SMEs to to um, to improve their investment in innovation. And I know Tarak Sherif is also uh, trying to, to lead uh, an advocacy from the private sector to, to have the same kind of measures in, in, in Tunisia. Uh, so it's it's um, it's very key. Uh, also, what you say on the absorption of knowledge, uh, which is linked to the to the, the technology. So I don't know if you have any questions, comments in the room. Well, if if not, you 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 mentioned some improvements from different countries in different in various uh, in various areas. Uh, from your analysis, is it an organic improvement, which means that it's the private sector or the ecosystem who is uh, self-organizing itself, self-improving itself, or is there a is there a policy will that uh, that leads to this uh, to these changes? What uh, where does it come from? This improvement from uh, from your point of view. I think it's a mix of both uh, because if we look at the, um, the business reforms that have been done in the past few years, I did not uh, present that indicator, but there has been improvement uh, with, from the government side to embrace the, the, the business reform to have more positive reforms that enhance the, the SMEs, particularly and the firms. But also it's coming from the firms themselves because they, they cannot just wait for the government to make policy. So they find ways around to be able to, because they need to work, they need to have benefit. And this is something, a momentum that needs to be used more uh, in terms of uh, bringing the innovation because innovation comes more from the firms than maybe from the whole government. It's easier, uh, in my opinion, uh, to, to bring that upfront. Uh, however, we've seen some experiences of, uh, of government trying to lead, especially in the context of the COVID, to lead the, the, the demand or, or the, no, to lead the offer of, uh, of innovators, of startups. I was mentioning the experience of the, the Tunisian Ministry of Health, who tried to, to make a sort of a call for a proposal from startups to provide solutions. Uh, I know clusters in Morocco have, have also organized themselves to, to uh, and we, we supported this, this process with an exercise to, to create uh, artificial uh, uh, breast uh, apparels uh, made in Morocco, fully made in, Mor in Morocco. Uh, we also have a, our colleague from, uh, from Catalonia can report uh, with uh, the actual agency the fact that they, they created a platform for joint uh, collaboration and innovation among firms in, in Catalonia to save to solve issues related to the to the to the COVID. So there are indeed various um, various uh, dynamics. So if there is no further question, uh, I will now give the floor to an speaker. Thank you to to have to work with you still, and thank you for for being with us. Next time, uh, hope to have you in Marseille. Uh, when we have the when we have the conference, uh, thank you very much. I give the floor now to Mohab, and he is professor at the American University of Cairo. Mohab, yes, you are you are with us. Very glad to to meet you. We worked also together within this uh, the next society initiative. What we'd like to know from you, <clears throat> it's what happened during this crisis. How the startups, the innovators, managed to turn around their, their activity to uh, to evolve. In their strategy, uh, what did what kind of innovation did emerge from this crisis, and what's what's going to happen in the in the in the in the next months and uh, in, in relation to this uh, to this dynamic of uh, innovators and startups? As yours, thank you for again for being with us. All right, thank you very much, uh, Emmanuel. I hope everyone can hear me, and thank you for having me on this uh, on this uh, call. Um, I'm, uh, okay, very well, if you can maybe, uh, uh, I don't know, uh, shout uh, to, to uh, put the volume a little bit up for the, uh, for, the, for the microphone and that would be perfect. Can you hear me now very well? Yes, we hear you well. Okay, fantastic. So I would just want to thank everyone for, for having me on this uh, call. And uh, today, actually, I want to talk to you a little bit about some research that we have been doing over the past uh, year and a half and maybe uh, just uh, give you a brief about uh, 10 very specific principles that we, that we were able to uh, conclude that can uh, certainly help 
organizations, whether they are businesses, governments, or from the development world, to uh, to deal with some of the challenges that were associated with the COVID-19. Um, uh, so I'm a, I'm a professor at the American University in Cairo, but I'm also the CEO uh, at Innovity. And just to tell you a brief about Innovity, we are an innovation management consultancy uh, with offices in uh, Cairo and in Beirut. And we've been working on areas related to strategy, technology transfer, and SME support over the past uh, 12 years. So to go straight into the uh, topic, basically what we, what we looked at, uh, that I was part of the um, board of the Global Innovation Management Institute, where we looked at different type of behaviors that have been taking place because of the COVID-19 situation. And we came to realize that the behavior of people have, have actually been changing. So what we looked at, we looked at 10 different behaviors and we tried to come up with a, a set of principles that would allow businesses to adopt in order to sustain what they're doing and in order to grow properly so that eventually they can be can continue to have a competitive advantage and be able to come up with uh, new business models. So I wanna walk you through these 10 innovation principles. And I guess the, the main objective here is that if you are, coming from a business, please look at these innovation principles very carefully, try to adopt them. If you are coming from the government, these are some of the principles that I think you can look at developing programs around. And if you are coming from the development world, uh, some of your products and services can actually uh, perhaps change the way that you present it using some of these uh, principles. So let me just go through some of these principles that we've been seeing around the world and particularly in the Mediterranean uh, region. The first principle is called the decentralized operations. And it's really coming from that people don't want to be living in or staying in crowded places many of its time. So we've seen that a lot of business such as restaurants, instead of going to a particular location to do, to eat and to access food, there are, there's another location that has now been created for pick up, picking up food. So the idea of that not every kind of operation has to happen in a centralized form. If you can decentralize these operations, it can actually be quite beneficial. In hospitals, we've seen external clinics. In gyms, we've seen uh, uh, equipment being rented out to people so that they can, instead of coming to the gym in one confined place, they can, they can work with these equipment in different places. And for government, and we've seen that in, uh, in Egypt in particular, that you, we started seeing government kiosks being placed in malls and different other locations to allow people not to go to the ministry anymore to finish up their work, but they now they can do this in a more decentralized way. So this is one of the things that we've been seeing over the past year uh, being accelerated. The other principle that we saw, uh, something called do it yourself, which was kind of interested, be interesting because uh, in some of the Southern Mediterranean uh, countries, uh, people you know, usually like to see other people providing them with certain help and certain access to certain services. But here we saw actually a different uh, principle, which is that people are now comfortable with doing things themselves in order to, uh, uh, because they might be a little bit worried about, you know, uh, a person coming too close having, for example, some kind of illness or corona or whatever. So we've seen that in restaurants, in pizza, pizza shops, instead of sending you pizza, you can actually have a box where it has all the different components of the pizza and you build the pizza yourself. We've seen that in barber shops that people are doing the, their hair cutting on their own. We've seen that in hotels in the hospitality sector that people are doing self check-ins on their own. So this is actually an, a, a, a changing behavior that we've been seeing, which is that people are more are more, more okay to do things on their own versus actually being served. The third principle that we saw that actually came up because of the Corona situation is the idea of having protective barriers. Of course, because of the worry, we've seen this happening, taking place in transportations, in Ubers, for example, where you have these uh, barriers between the driver and the passenger. We've seen that in retail stores where we have the plexiglass at the cashier. We've seen it actually in new products that are being developed to keep uh, like hygiene hooks so that you don't have to touch the doorknobs 
uh, uh, every single time. And actually, they started looking at certain different types of materials that can act as a coating to any kind of public places. So researchers have been looking at coatings that would reduce the lifetime of the virus. And that was, that was acting as a protective barrier to many of the public, uh, public places. This is actually principle number three. Principle number four had to do with the idea that people have become very conscious about being uh, with the hygiene and certified, being certified clean. We've seen this in many different sectors, actually. One, we've seen it in the food sector, where we'd find, for example, a startup like in menus in, uh, in Egypt and Lebanon, where they started defining uh, uh, hygiene and virus-free practices in terms of how you handle food and to put kind of a label to the kind of food that gets delivered to you. And this is, so this is me, this means that the food is being certified clean. We've seen that also in these disinfecting cars and in, uh, in disinfecting the packages in e-commerce businesses. We've seen that even with delivery people that you are able to monitor the temperature of, of the delivery person who's coming to you. And we've seen that also in hotels where there are certain measures related to how certified clean is a hotel and the room and the, the pillows and the mattresses and so forth. So this concept of certified clean has become important. We've seen that in passports where you have a vaccine label. That's basically another idea of being certified clean. So this is a principle that has been accelerated significantly over the past one year. The next principle that has also been uh, emerging very, very powerfully is the idea called time segmentation. Like we're all very uh, used to the idea of market segmentation, I'm pretty sure. But here we talk about time segmentation, which is the idea that people do not go to the same place at the same time. So we've seen that, for example, in retail stores that allocate the first hour of the day for elderly people to shop. We've seen that with ro rotational shifts in workplaces. And we've seen startups that are developing applications for banks, for example, so that people can actually uh, book their appointments and book the time slots that they want to go to the bank instead of going to the bank and finding it too crowded. So this idea of time segmentation and developing technologies and applications based on this principle has actually been accelerating quite significantly. The next principle, and I think this goes without saying, but this, which is the idea of touchless solutions. Okay, but this has actually opened up a very large array of different technologies. We've seen technologies such as holographic solutions using holograms. Instead of going to the elevator and touching the different buttons and not and worrying to who was touching the buttons before me, now there's a, a technology, a hologram technology, which allows you to touch the buttons in the air. Things like, for example, locks, instead of using your hand, there are, there are things, technologies such as ultrasonic contactless access, access control or using the eye retina instead of the fingerprints for accessing certain locations. We've seen it in airports where you have a lot of can't, can't contactless technologies so that you can, you can cross the custom line very easily. And finally, we've seen some uh, startups working on some AI enabled applications such as shopping carts to make sure that you're able to shop without actually going through the cashier by calculating exactly what kind of articles have you put in the cart and how, how much you need to pay. The other principle that actually was very important, and I think this, we all agree, agree about this, is that there has been a significant acceleration of virtual and digital technologies over the past year and a half. And this really affected like everything. Looking at financial services that you now you can actually uh, ha have guidance and, and receive advisory services from your financial advisors online. You can also do that from the, from the healthcare point of view, also receiving uh, application using advice, receiving advice online from your doctor, from your nurse. We've seen this being transforming uh, summits. We are now having this conference online, and there are applications that now create this kind of virtual these virtual conferences and manage these virt virtual expos. And also in the real estate, 
we've seen the boom of, of uh, things like augmented reality and virtual reality so that you're able to see the kind of property before you actually go there. So digital and virtual has been a technology that has significantly been accelerated over the last years. And, and speaking of digital, that perhaps the, the, the very last one is the idea of paperless, that we've seen a lot of digital transformation taking place in the Southern Mediterranean in particular. We're talking about financial services, having, instead of having receipts in paper, we have e-receipts, e-tickets, and even, even in healthcare, instead of having normal prescriptions, things are becoming e-prescription now. So there are actually a lot of startups that have been working in these kind of technologies that are related to digital transformation. And the two other principles, the one, one thing is called one-time usage, where you create products that you use one time and then you let it go. So in some, some of the French, uh, for example, hotels, they actually create what we call zero waste cosmetics in hotels. So this is, for example, a toothpaste, but it's a zero waste toothpaste where you take one of the tablets and then it basically foams up into uh, the actual toothpaste when you actually try to brush your, brush your teeth. We've seen it with disposable menus. So the idea, here, the idea here is to try to come up with something which is a disposable model versus something where you use once and twice. And finally, the idea of using robots in so many of our life, retail, healthcare. Like I remember in, 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 uh, in, uh, in Egypt, and I believe in Jordan, it was uh, a month ago, this, they, the first uh, uh, surgeon operation was done using actually robots and what was that was done uh, from a remote, uh, from remote sites. And this was pretty spectacular. We've seen it also in pharmas where you have uh, robots in order to, that would open certain shelves to give you the, the medicine that you, that you need. So the conclusion here is that these are 10 innovation principles that have really been accelerated over the past one and a half year. And if you are a business, you, I, I, I recommend that you look at these principles, see how can you uh, apply any of those. If you are an industry association, try to promote these principles to some of your businesses. And if you're government, look at these principles and perhaps this can advise you to some of the programs and policies that you can, that you can put in place. And of course, if you're a front end from the development world, a lot of the uh, services that you are providing now to your beneficiaries can actually take a different form if you apply some of these, some of these principles. And thank you so much. And uh, I hope to answer any of your questions. Take away for each, each kind of organization is very, very interesting. Thank you for the, the analysis. Um, we already have a comment, uh, I think it's from Blanca, right now. You, you did comment? Or is, no, it's not you, so it's, uh, it's a Zoe, a, a colleague of mine, who is uh, using uh, another name. <laughs> um, so she's saying, uh, what about the new ways to foster collaboration and, soft and social interactions to balance these new barriers and fragmentation? I don't know if you want to, to elaborate, Zoe, to speak. Sure. Uh, so, so very quickly, there are there are some of these principles such as the the uh, the barriers, right? Having creating social barriers that probably will disappear after six months or maybe a year from now. And I agree with you that this will eventually disappear. However, when you look at uh, other types of barriers, such as some of these coatings, the material coatings that you can apply in a certain way to reduce the lifetime of the virus, that will probably stay. So I think what the idea here is that if you look at these principles, try to figure out which ones are probably going to be eliminated over the, one, the, the next uh, one year and which ones are actually going to stay and what kind of form is it going to take so that it's, it continues to be with us over the years. Okay, excellent. Well, thank you. Uh, is there any, any other comment or comment in the room? I think very, very interesting presentation for, for entrepreneurs uh, and business people. Uh, thank you, Mohab. You're uh, stay safe in this context of, uh, of new, uh, new pandemic, uh, uh, fifth, fifth wave or whatever. whatever. But uh, anyway, look, looking forward to meet you soon. Thank you very much. Take care. Thank you so much. Uh, on va passer maintenant à la, à la session suivante, donc euh, avec un focus plus sectoriel. Euh, Jameson l'a mentionné tout à l'heure, euh, 
probablement beaucoup d'opportunités d'investissement de, de, dans les secteurs du développement durable, de la croissance verte. Euh, et donc, on a souhaité faire une session sur ce, sur ce sujet-là, puisque c'est effectivement un sujet d'abord un impératif euh, d'avenir, parce qu'effectivement, euh, on l'a vu, c'est une opportunité euh, autant qu'un impératif, c'est-à-dire qu'on qu 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 aille produire à l'autre bout de, de la planète, eh bien, ça génère euh, euh, des... Euh, des, des, de la pollution, ça génère des, des, des externalités qui sont, qui sont négatives euh, et ça pousse à rapprocher la, la production de, de, des lieux de consommation. Euh, et puis, ça génère aussi euh, cet impératif climatique, cet impératif de développement durable, ça génère aussi des opportunités sectorielles. Il y a des, des innovations qui, euh, qui émergent, il y a une nouvelle façon de produire euh, qui émerge. Et donc, je voudrais euh, euh, donner la parole euh, Maintenant, tout de suite, sur cette session, promouvoir les secteurs économiques verts qui contribuent aux objectifs et qui contribuent aux objectifs de développement durable, à Myria Lopez, qui est chef d'équipe investissement direct étranger à Accio en Catalogne. Myria, I think you, you are with us. Yes, I'm here with us. Thank you very much. I, I was wondering when was my, my time because I, I guess you, you were a little bit delayed, but thank you. It's now. <laughs> Perfect. I'm. I'm... So we, we did invite your, your colleague, your colleague uh, Roger Costa in a, in a webinar recently, and we found his, his presentation and the, and the strategy of Catalonia very interesting. And was why to be presented to the to the to the network on, on the occasion of this regional, uh, annual sure. conference. So we will be glad to hear what uh, Catalonia is doing mm -hmm. and has done to promote uh, investment in the field of uh, of sustainable development and, and, uh, and green sectors. Sure, I will be presenting that more or less what the content that Roger did present uh, in the former presentations. Mm -hmm. First, I'd like to ap apologize because uh, Roger was the one in charge of, of the presentation, but uh, he's, he's not feeling well, uh, so, so I'll, I'll do it instead. My name is Mireia Lopez and I'm in charge of the international promotion of Catalonia Broad. <laughs> We foster foreign direct investment. And in our team, what we do is to build a strategy to attract those companies that are strategic for Catalonia. Our KPIs are CapEx and, and jobs created. But I have to say that uh, many IPAs, many um, Agencies like us at, uh, that are in charge of attracting foreign direct investment are now introducing a KPI that is uh, circular projects and sustainability in the projects that we deal with. And in Catalonia, we are in this path. So it's, it's not only um, something that, that is fashionable now, but it's a trend and it's a trend that is gonna, it's gonna stay uh, because we think that it's a need. So shall I share my screen with the presentation? Uh, can you can you see my presentation? Yes, yes, we can see your presentation. Great, thank you very much. So a little bit on, on what I'm gonna present is uh, who we are, who Catalonia Trade and Investment is. In, in which point are we right now and where do we wanna be in, in 10 years? We really wanna play a role in sustainability and circularity in our field in attracting foreign direct investment, but also the whole agency, which is the agency or in charge of uh, giving support to SMEs in terms of internationalize, internationalize and also innovate is very concerned about that. So we'll be both uh, dealing with circularity and sustainability for the projects we are attracting from abroad, but also we will be building, we will be building strategies for those companies that are local and more than 90% of them are SMEs. I'm going to talk a little bit uh, also about our background. We are not just starting uh, now. We have a background in, in that sense. In terms of our promotion strategy, uh, which sectors are we prioritizing? And then uh, some success cases that, that I'll be happy to, to share with you. 
Uh, we are we are a public agency. We are a public agency from the Catalan government, and we assist international firms to invest, and also Catalan companies, local companies, to expand abroad and to um, optimize their business models. Uh, we have almost 9,000 foreign companies already established in Catalonia. We, uh, we foster and, and we attract uh, CapEx uh, every year, uh, more or less 30% uh, of the investment that our country attracts our project lead by uh, lead by our agency, and we create uh, we have created more than sixty one thousand jobs in in the thirty years more than thirty five years that that we've been doing this job. Uh, I have to say that due to uh, next generation and due to the situation we have in the country and Europe, we are more and more focused on digitalize and on circular economy. That means that in our companies from all the sectors, we have a, a very diversified economy. No sector accounts more than 20% of the total. So we are very diversified. And in all those sectors, we tried first to introduce what it's called industry 4.0, but now it's like a global changing of the, of the whole chain uh, and supply chain, taking into account many uh, issues that has to have to do with circularity and uh, sustainability. We are aligned with the SDGs uh, of the United Nations and the, the European community. And in all sectors, especially in industry, we are trying to focus a lot on, on the projects that take care of, of these issues. Um, since we are a, a key economic player because we deal with many companies establishing and also the main companies in the, in the countries, we want uh, to have a, a proactive role locally and, and, regional, and regionally in, in promoting this sustainability. Um, and also in, um, in, try, in trying that Barcelona and Catalonia uh, become hotspots uh, in terms of, of these trends. Our background from 2015, we enrolled the Land MacArthur Foundation. We collaborate with them and also with all the companies that are, that are also members. Some of them are important uh, customers of us like H&M or, or um, IKEA. We also collaborate with B Corp and, and are trying to have more and more companies uh, that are B-Corp. For example, Danone is one of the international companies that is certified B-Corp. We also have a program in, in, our, in our agency that fosters that companies uh, take this uh, B-Corp stamp. So it's a, it's a bet for, for us. And we are trying to align also our strategy with next generation strategic pillars, which as you all know are digitalization and, and sustainability. And we are especially um, focusing in those sectors that for us uh, are, are important. For example, uh, automotive or food, we, we are uh, working hard on them. And for example, with the project from fork to far, from farm to fork, sorry, we are um, deeply uh, working with, with companies. Main, main pillars of the, of the strategy of foreign direct uh, investment, we, work, we are working hard with industries of the future. In terms of agri-food, we are developing, developing a plan for plant-based and cultivated uh, food. So this means that uh, sustainability, uh, 
plant-based uh, food that are uh, produced more uh, in terms of clean labeling, more close to the, to the final customer that really deal with carbon, carbon footprint and, and that are um, very aware of, of pollution are gonna be one of our main targets. We have done a study regarding uh, all the plant-based sector around the world, who are the key players, who are the stakeholders, what do they need, where the uh, raw material is produced. For example, uh, we know that many raw material is produced abroad from Europe. It's the case of soy and of peas. We can find peas in, in Canada, they are exported to Europe and here we produce the, concent the protein concentrate. So this uh, has to change to be more sustainable. So Europe uh, is gonna focus uh, on that and we'll try to see what Catalonia's role has to be, if it has to come from uh, agriculture. So let's plant more peas, let's plant, um, uh, um, yellow lentils. Let's plant in our um, in our area products that can be the raw material to produce uh, these sustainable products. And we are analyzing that and trying to fill the gaps. And then we'll be we'll be attracting companies. Sorry, I I was. Shall I continue? Everything's fine, yeah? Okay, perfect, perfect. I, I, I thought someone someone wanted to say something. No, no, we, we, we take any question at the end anyway. Okay, perfect. Yeah. Uh, then uh, we are also dealing uh, with reindustrialization and local talent, relocation, and focusing a lot on innovation and tech capabilities. Actually, we've just launched a, a, catalog, a catalog of a hundred technologies in Catalonia regarding a uh, circular economy. Um, as I was saying, industries of the future are uh, strategic for us. So plant-based and meat replacement is one of them, but also automob automobile, mobility, uh, battery factories, and Hydrogen Valley are also targets. So we are studying what our value proposition can be. And we are aligning all the, um, all the companies and also the players, institutional and private, uh, to attract these, these investments that for us are, are crucial. So as the sector can continue uh, being a, uh, being profitable because if not some of these sectors uh, may, may be disappearing. Uh, we have our own program which is high impact. In high impact what we do is to prioritize uh, some projects that for us are crucial and we have um, more or less five million euro per year. This year due to COVID uh, we, we had more, more budget and we had almost 20, 20 million. But here what we do is uh, to, to grant companies that have uh, projects that we uh, understand that have a strategic impact to our, to our country. These are pro usually industrial manufacturing projects, R&D projects, and the trend is that our, our management teams wants to include sustainability issues so as to approve or point more or prioritize those projects that take into account um, these issues. So we think that probably in the next years, if the project is not sustainable, it won't be uh, allowed to, to participate in, in this program. In terms of relocation, we are, um, we are highlighting uh, less logistics costs, less harbor, uh, carbon footprint, more local and, and quality employment, 
and uh, local dynamism in terms of uh, suppliers and, and the whole value chain. In terms of our, our catalog and, and activities in, in which we, we, are, we are, or we've been collaborating lately, we have hosted the Circular Economy Hotspot uh, two weeks ago with verticals regarding uh, the traditional sectors in the uh, automobile and mobility, textile, chemical, and some companies from abroad and institutions came to Catalonia and we showcased uh, some projects. This was, this was interesting. The, this uh, hotspot is uh, an event that usually takes place in different places of, of Europe. Our position af just after COVID, we were the first just after COVID, so mobility uh, was not easy, but we were finally happy of, of the results. Some success cases of foreign companies and institutions that we, we have uh, attracted in Catalonia regarding uh, circularity. For example, Danone, which is uh, one of our international multinational uh, companies is always reinvesting and as a B Corp, circular, circular projects for them are, are paramount. So, they they focus in their in their Catalonia plans uh, on circularity regard and they have projects regarding packaging regarding production plans um, and we are now working on some of those projects. The Smith also we have a very interesting project which is a, a partnership between Enerchem the, the Canadian company Enerchem and and Swift. They're gonna build the first eco plant in, in Spain, uh, transforming urban solid waste into methanol with an uh, 250 million of capex investing, invested. And, and we have the project already, the project has already been uh, communicated and, and it's gonna be starting working on, on 2025. Companies like Quadpack, Urbacer, or, or the non-project organization Plastic Oceans is also investing here. I have to say that sometimes with uh, many projects in many sectors are circular. So it's for us in, in, our, in, in our digital uh, CRMs or, or databases, it's difficult to tag them because circularity is something that is going to be uh, for all the projects in all sectors. So I have to say that that I've just just announced seven of them, but but we have plenty, and we hope that in a year or two, every single project that we will be dealing to have their sustainability or circularity impact because it it is an a, an inner thing that all uh, multinational companies take into account. And that was, that was what, I, what I wanted uh, to explain you. I'll be more than happy to share further information or, or whatever you may need. Um, I'm at your entire disposal. And Thank you, Mireya. Very, very interesting, very impressive, uh, and very, uh, very um, uh, and, uh, comprehensive strategy uh, that, you, that you have in, in Catalonia. Uh, so if you have questions in the room, uh, colleagues, or, or on the chat, feel free. Um, my question is about the market. Is it, is it ready? The, the, I mean, it's very, it's, there is a strategy, the governmental strategy from, from uh, Catalonia, the region. Uh, did you encounter uh, companies, did, did you miss opportunities because of the strategy of, uh, of companies that were not willing to, com to comply with, uh, with these rules, with this, uh, with this uh, way of, uh, of uh, dealing, dealing with, uh, with their project? I mean, is there a negotiation at least? Uh, is, it, is this strategy uh, uh, make it necessary to negotiate with company a lot or not? Uh, and if so, do you see any uh, 
in country specific or, or region specific, like the investor from the EU uh, compared to the investor from uh, the US or the, or the or Asia. Or do you see uh, in, in terms of in terms of compliance with this uh, with this circularity and sustainable development? What, what can you say about that? And I'm, I'm saying for the colleagues that attract investment in their country as well and are marketing their, their, their region, their country, everywhere in the world. Uh, what can you say about, the, about this? Uh, well, if I may start, uh, actually, we have no problems with companies because those companies that pollute the more are the ones that are more concerned. For example, we have a, a strong chemical a pole in Tarragona, which is 100 kilometers south of Barcelona. And all the chemical uh, companies were, were the first to start with circular projects, with um, recycling their, their waste. What I have to say is, uh, to be honest, that in Spain, we are, and in Catalonia also, we are not a mature market as, for example, the north of Europe is. I've, I found myself sometimes with companies based in uh, Holland or in Germany that have uh, projects regarding circularity, so recycling plants or whatever, and they here in Spain don't find enough waste or enough prepared waste to start up their projects and they find it in Germany, for example. Uh, so, and, and, and what about the regulations in Spain uh, in, in, in this domain? Is there any constraint or obligations or in relation to, to in, they, or to uh, they are uh, they are aligned with Europe? Okay, yeah. So yeah. I'd say there there are not no big differences. Hmm. No. That's, that's it, yeah. Is there any questions in the hall? No. Well, thank you very much, Maria, for being with us. Thank you And, very uh, much. It's been a pleasure. Thank you so much. Uh, on va passer au, à, à l'intervenant suivant. Retour au, au CMI. Merci d'être avec nous, uh, Inès. Inès Gasmi uh, du CMI. Uh, dans la continuité de ce qu'on s'est dit, uh, Inès va nous faire un retour d'expérience sur uh, un programme uh, sur l'émergence d'entrepreneurs de, dans le secteur de l'eau. Uh, voilà. Et donc, on vous laisse la parole, Inès. Okay. Um, I have slides. You have, you have slides? Okay. Yeah. The next slide, please. Um, thank you very much for giving us the board. Can you bring it closer? Yes. Um, thank you very much for giving us this opportunity to uh, showcase uh, the work done by the CMI and empowerment, empowerment um, youth uh, in the Mediterranean region. Uh, we know that uh, the Mediterranean region um, suffering from the direct impacts of climate change um, manifested by um, excessive droughts, um, water stress, flooding, um, degradation of water and soil uh, qualities. Uh, which threats directly uh, food security in the region. And also, uh, this affects directly um, the decision of population to, to displace and to migrate. And uh, this uh, has been worsened by the weak governance and the efficient, insufficient policy measures. Uh, next slide, please. Um, so, uh, the young water entrepreneurs in the Mediterranean region um, were finding some difficulties, or many difficulties were, uh, in finding um, uh, some uh, good financing uh, opportunities to meet their needs. Uh, for example, the excessive bureaucracy, the lack of, uh, of skilled uh, workers, and mainly the fear, uh, the fear of failure, because there is no more opportunity for them if they, if they fail. Excuse me, Ines, could you define what you call a water entrepreneur? Is it, is it related to the blue economy or just to uh, the managing of, of, of water uh, network and waste, yeah, et cetera? It's, it's uh, including the, the, the blue economy. Um, 
all, all uh, entrepreneurial um, activities related to uh, climate change mitigation in the region. So um, the access to finance uh, uh, for innovation um, uh, shows a, a big problem uh, that has worsened it um, with the pandemic. It exists also before the pandemic, but it became um, more and more difficult with the, with the curious uh, situation of the COVID-19. Um, for example, meeting the financial needs of, uh, of uh, young startups or youth startups um, present a major challenge um, uh, given the limited um, support from the government and uh, um, especially uh, difficulty in accessing uh, global investors. Um, the major aspect of this issue uh, is the lack of uh, an innovation-friendly environment uh, in the public authorities. And um, also, um, there is no uh, regulation or there is a little regulation of intellectual properties uh, rights in, in, uh, in the mid region, uh, especially when we talk about the southern and the eastern part of the Mediterranean uh, basin. So this, uh, this led to the need for building a Mediterranean green uh, market and ecosystem um, where the water startups uh, may have innovation uh, ideas and plans. Next slide, please. So um, what the CMI does through this pro program? So the CMI um, um, wanted to tackle the direct impacts of, of climate change and provide more innovative um, climate change mitigation ideas and projects. So uh, we are trying to, to, to apply existing research um, uh, from, from the institutions, from the researchers uh, existing in the, in the region and apply it uh, for a real life uh, solution and to, to, to tackle the, the, the um, existing solution in each region. Um, also, we, we are looking to solve the existing problems in, uh, in each country of the Mediterranean. Um, Uh, also, uh, we wanted to scale uh, existing research uh, in other uh, corner of the world, for example, if there is any research in, uh, in Europe, in, in France, in Germany, we, um, we try to replicate it in um, other region, for example, uh, in the uh, southern part of the Mediterranean region. So we are here uh, doing some knowledge transfer. And um, the final thing that we are trying to do uh, is to create new opportunities, uh, new jobs for, for uh, young water professionals and for youth in general. The next slide, please. So um, this entrepreneurship program, as, uh, as I mentioned before, um, is uh, needed some entrepreneurial solutions for real life problems existing in the region. Um, so we are targeting uh, young, young water professionals from the Mediterranean region um, under 35 years old. And we are trying to engage uh, more, uh, more youth from, uh, from the different parts of the Mediterranean. And um, we are doing the, this um, uh, in the, in the, uh, with the help of the Mediterranean Youth for Water Network, which is a network of uh, more than 200 members um, uh, from the different uh, Mediterranean region, and this network is supported by the CMI. Next slide, please. So the challenge here, um, we try to, to be precise in, in uh, presenting the challenges in the, in the region. So uh, at the beginning of the program, we try to um, to ask the different participants to provide uh, the challenges in their countries and provide also uh, a solution for each challenge. And um, we categorize these challenges into three categories. Uh, the first one, mitigation solutions for climate change impacts on water resources and food security. The second one, urban water and wastewater management. And the third one, wash and the famous COVID-19. 
Um, so uh, the different uh, participants of this program uh, has been uh, categorized um, under these three uh, these three major uh, challenges. Next slide, please. So this is an overview of uh, of the whole program. Uh, we started the Ani Hackathon in June 2020, uh, and then this led us to uh, a boot camp lasted uh, from December 2020 into uh, until August 2021, and we are now uh, in the heart of uh, of the startup program that will be ending in February 2022. Next slide, please. So um, the the e-hackathon that started in uh, in June 2020, uh, 2020 yeah, um, it lasts for uh, 48 hours for excessive work. Um, we had 43 participants from 13 countries, and we had 10 solutions. Here, the participants tried to shape their entrepreneurial ideas. Uh, with the help of, uh, of uh, mentors from the CWAS and from CMI, uh, with um, support from uh, external uh, experts from the CMI partners. Next slide, please. So um, at this stage, eight teams made it to the bootcamp. Um, we had uh, a long, long uh, journey with the boot in, in boot camp with different trainings uh, dedicated to the participants uh, because they are they were coming from different backgrounds. So uh, we tried to give them um, uh, some training related to finance, project management, uh, everything related to to, uh, to to project management and project business. And uh, we ended by having four finalists. Uh, they finalized their MVPs, and uh, we dedicated uh, almost six thousand US dollars for the four projects to finalize their MVPs. Uh, next slide, please. So, only uh, three teams made it to the entrepreneurship program that we are doing it now, um, with uh, with the price of. Uh, 1,600 US dollars. And here we are mentioning two and a half teams, but we have three teams. Um, here because we have two teams that they managed to have complete uh, MVPs, not projects yet. But the third project, um, they made some, some failure. They, they did some wrong choices in um, selecting the correct uh, products and the correct materials for their projects. So we are trying to support them also, uh, but with with limited ma um, uh, materials or, or, or resources. Um, and uh, I, I will show you in the uh, the next slides uh, the different uh, the different projects. Next slide, please. Uh, the first project uh, is Optimo. Uh, it is a uh, user-friendly smart dashboard uh, for water management analysis, uh, targeting the Egyptian market. Uh, this, uh, this dashboard uh, connected to water pipelines and water meters um, that helps uh, small and medium-scale far farmers uh, to monitoring um, their water consumption and uh, if they have any leakages in their pipelines. Uh, and uh, the, the team, uh, the optimal team uh, uh, succeeded to, uh, to, to have some, uh, some trials uh, with, uh, with farmers in, in Egypt, uh, maybe in Alexandria. And uh, they are now trying to, to sell this, uh, this MVP to, uh, to many farmers. And, um, we are happy that there is um, many small scale farmers wanted to use this device in, in, the, in the future. Uh, next slide, please. The second project is Farmet. Uh, Farmet is a mobile web mobile application um, targeting the Tunisian market. It is designed uh, for the Tunisian farmers um, who have access to internet. Um, this uh, this uh, application uh, is helping to uh, to uh, secure a place to sell, rent, uh, buy any agricultural products, um, and uh, 
mainly at this stage they are focusing on uh, on selling and exchanging local seeds local Tunisian seeds uh, and these seeds um, are a bit rare there because uh, they are adapted to, uh, to excessive drought in the region. Um, and um, uh, here the team uh, succeeds also to have connection with uh, local farmers, with, uh, with uh, some researchers in the institution there. And um, you can see uh, here the, uh, some, some uh, pictures from, uh, from their application. Next slide, please. And the final, uh, the final project is EcoRai project. It is a, a comprehensive eco-smart manageable water, watering system um, targeting the French market. Uh, and this system aims to uh, reduce water losses in, uh, in irrigation activities. And um, this, this uh, system also uh, can help everyone to grow uh, their organic foods at home. Uh, with the, with the minimum of, uh, of resources. And um, this project needs more, uh, more support because uh, they did some, uh, some wrong choices at the beginning and um, they, they, they don't have a lot of, uh, of money to, to, uh, uh, to, to replicate the experience. So uh, we are trying our best to, to support all projects and we don't want to lose anyone. Um, next slide, please. So, what is next? Um, here, the CMI wanted to support as much uh, projects at as much youth as we can. So, we we want to uh, to raise support um, to to provide uh, more opportunities to young Mediterranean um, and also for for these projects by. Uh, uh, by using some technical assistance and business development, um, give them uh, more access to finance and, uh, and public funds, and give them more exposure and networking. And, uh, and here, um, we want to invite you to, uh, to collaborate with us, uh, to, uh, to grow these opportunities and to provide more opportunities to youth um to to uh, to turn and to transform uh, their uh, entrepreneurial ideas into a real life uh, business and uh, if you need any more uh, information about this program or any information about uh, the material youth for water network uh, please do not hesitate to reach uh, out to me or to my colleague from thank you very much thank you very much Ines. Uh, no, yes yes <laughs> What is your sourcing network to, to, to select your entrepreneurs? Where, where do you get these entrepreneurs from? Uh, it's uh, mainly through our network, the Mediterranean Youth for Water Network. It is a network um, started from... Uh, from the members of CMI in every country that they promote yeah, the initiative. It's, uh, yeah, it's, uh, it's uh, built from the CMI, it's by the CMI Resources in 2017 here in Marseille. Mm -hmm. And uh, from, uh, from 2017, uh, this network uh, uh, grow a bit. And, uh, <laughs> uh, and uh, we are focusing on um, inviting youth from uh, the Mediterranean countries. Mm -hmm. uh, and uh, this is my dear trying to give, uh, to give them opportunities uh, of, of working um, and uh, from showing their expertise. Uh, for example, each year we organize, we are organizing um, uh, the World Water Day workshop. Also, uh, we are organizing a yearly call for papers uh, to show the different challenges in the Mediterranean countries and what is their solution because um, this network um, contain uh, many uh, many uh, young water professionals and researchers uh, many of them uh, with the masters degrees with the phds and uh, uh, some of them working in uh, in uh, big companies so they have solutions and they want to what's the initiative what was the initiative by the world bank by, by the cmi by the cmi yeah. you want to say what? Well? 
if you allow me, yes, Ines described very well already, but I just wanted to add that this network was created in 2017 mm -hmm. at the CMI, and during the last years, we have maintained the network and uh, help them um, grow, help them stay connected. In, many of them are uh, entre entrepreneurs. Uh, we have a percentage of females that's more than 50%. Some others are activists and some others are academics. So it's a very nice mix. They come from all over the Mediterranean. And <clears throat> there are a lot of um, collateral effects of this network because some of them individually are doing really well uh, and, and maybe want to help them find uh, positions in the board of Prima or you know in different places. So it, it's a network that has a life of its own. But CMI continues to animate it and to finance it. And we came up with this entrepreneurial idea and we partnered with CWAS. So as um, Inez well described, there is first the selection process, what we call the hackathon. <clears throat> and then once there are some projects are selected, they go for this training yeah. and then the enterprises uh, you know take off and, and we are very keen to continue supporting and them. So there will be a new a new promotion, a new uh, there will be a next, uh, next round. Next. Absolutely. Mm -hmm. uh, maybe okay. we can explore how to collaborate yeah. with you to support this company. Thank Super. you. Thank, Thank you, Inez. Any questions, comments? No, there is synergy <laughs> with, with what the next society has done, uh, obviously. And uh, and uh, no, thank you very much, Ines, uh, for sharing this, uh, this uh, with us. And now uh, we move to our last speaker, uh, Mrs. Sylvia Pariente David. I don't know if you speak French or, or English. Um, so, hot topic uh, new energies, uh, energy transition, uh, energy mix. And uh, Sylvia is going to, uh, to address uh, us with a, with a presentation on. Uh, how we could cooperate to uh, improve the use of uh, green hydrogen and um, uh, renewable energy uh, to, to support this uh, energy transition in the Mediterranean. Sylvia, uh, you are voilà, you are there. I am here. I have spoken in French, except for the objection. I am indifferent. No objection. I am saying in French. Je suis la seule chose qui reste entre vous et le déjeuner. C'est jamais euh, très agréable pour vous. Donc, le hydrogène, encore... on n'en parle pas beaucoup, donc on va vous écouter avec attention. <rire> J'ai encore mes 15 minutes, 20... on m'avait dit 15-20 minutes, ou si vous voulez que je réduise la chose un peu. <rire> si vous arrivez à faire, à faire 10 minutes, c'est bien, comme ça, on, on, ça nous permet de vous poser quelques questions derrière. J'ai la seule habitude de parler vite. Donc, euh, et alors, on m'a dit aussi de faire attention qu'on m'entende bien, parce que je suis en déplacement, je n'ai pas de casque avec moi, tout le monde m'entend bien. On vous euh, entend très bien. Bon, dans les quelques minutes qui me sont données, donc, je vais être, essayer d'être très, très efficace. Et euh, j'aimerais vous convaincre. Euh, en fait, j'ai en entendu quelques autres présentations qui sont très détaillées et spécifiques. Moi, je suis plutôt au niveau de helicopter view, comme on dit en, en anglais. Et je vais essayer de vous convaincre. Je vais parler plus d'intégration régionale que de coopération, mais que c'est quelque chose euh, qui va euh, permettre euh, au marché des nouvelles euh, énergies de se développer et, et qu'elle va accélérer la transition énergétique et au-delà. Alors, attendez, je vais quand même essayer de partager mon écran sans faire de bêtises. C'est là que... Je suis au bon endroit. Et tout le monde le voit. D'accord. Donc, euh, ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et... Donc, j'aimerais vous montrer le graphique parce que je l'aime bien. Euh, ce qui montre, c'est qu'il y a quand même une accélération euh, des efforts de décarbonisation, d'atteinte de la neutralité carbone. Ce sont les pays qui ont euh, fait des annonces de neutralité carbone et en, euh, avec l'Union européenne qui était parmi les premiers. Et on voit euh, une certaine accélération récemment et en particulier juste avant la COP26. Alors tout ça, c'est quand même une heure d'espoir hein, parce qu'on dit qu'on n'a aucune chance d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris de en limiter les réchauffements à 1,5 degré. Mais euh, si on dit qu'on est capable d'accélérer le processus, la chose la plus importante à retenir de cette slide en termes de ce dont je vais parler, c'est que ça ne pourra pas se faire sans un développement massif, mais massif et impressionnant, des énergies renouvelables. 
euh, ça passe par là, il faut utiliser des énergies décarbonées. Alors, je sais que le nucléaire revient à la mode, mais je n'ai pas l'intention d'en parler aujourd'hui. Et c'est l'autre énergie qui permet de décarboner. Le problème qu'il y a, c'est que les énergies renouvelables ont ce qu'on appelle euh, l'intermittence. Et, et c'est un problème parce que ça fait qu'on n'a pas une adéquation entre l'offre et la demande euh, à chaque instant. Et l'électricité ne se stocke pas. Le pétrole, c'est parce qu'il on le met dans des, dans des tankers, dans des... Euh, Cube et puis c'est là. Donc, euh, j'aime bien ce graphique euh, qui est français d'ailleurs, qui montre euh, pour l'éolien et le solaire, heure par heure de chaque mois, la demande et la disponibilité. Et vous voyez qu'on n'a pas une adéquation. Et ça mène à ce qu'on appelle, c'est les Californiens qui ont commencé avec ça, qu'ils appellent The Curve, la courbe de canard. Parce que euh, c'est une courbe qui vous montre une pénétration à cri des renouvelables. Et en Californie, on passe d'une pointe au milieu de journée à un creux là où il y a le moment le solaire. Et alors, ça fait qu'on baisse et qu'on remonte rapidement. Et les électriciens, ils n'aiment pas ça du tout. Ils n'aiment pas, ils aiment des courbes de charge plates, euh, puisque ça ne stocke pas et que ça demande d'adapter le système électrique. Alors, heureusement, on a des solutions. C'est ce qui s'appelle la flexibilité du système électrique. Historiquement, euh, traditionnellement, on comble l'intermittence avec des centrales classiques qu'on peut démarrer, arrêter très rapidement. C'est souvent des centrales à gaz. Euh, Au-delà du cycle combiné, d'ailleurs, ce sont des, des turbines à gaz ou des moteurs à combustion. Ça, c'est le truc classique. C'est pour ça que dans le passé, on vous disait toujours, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler sur l'éolien, un mégawatt d'éolien, il vous faut un mégawatt de turbine à gaz pour compenser l'intermittence. Euh, heureusement, on devient de plus en plus intelligent et on s'est dit qu'il y avait déjà de manière de stocker. C'est celui du milieu, l'électricité. Alors là, c'est toutes les solutions de stockage, je vais en parler un peu plus tout à l'heure, qui vont de la batterie, euh, l'hydro et l'hydraulique. C'est ce qu'il y a sur le dessin. Euh, et maintenant, ce qu'on appelle Power to X, on va passer par l'hydrogène. L'hydrogène est en fait une manière de stocker de l'électricité quand on change de forme. Entre les deux que j'ai sauté, c'est ce qu'on appelle la réponse de la demande. C'est-à-dire que le consommateur, certains consommateurs, pas tous, mais surtout les gros industriels, peuvent moduler leur demande, par exemple en changeant leurs horaires de production ou changeant de technologie, euh, même le consommateur individuel, maintenant, c'est pour ça qu'on a, a des compteurs Linky. Donc, c'est très important de comprendre que le consommateur, il peut aussi participer à la flexibilité. Et le dernier euh, élément de flexibilité, c'est l'interconnexion avec les, avec les marchés avoisinants. C'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle l'intégration régionale. Euh, donc, parce que, je vais en dire un peu plus là-dessus, Ici, dans, ce, dans cette plaque, c'est juste montrer que la meilleure solution de flexibilité va dépendre euh, du besoin de flexibilité. Le besoin de flexibilité, tout dépend si c'est parce que tout le coup, vous n'avez plus de vent ou de soleil ou parce que vous avez une interruption sur votre réseau et que vous perdez euh, la stabilité du réseau, etc. Et ce qui est intéressant ici, c'est sur la partie inférieure du graphe, en bleu, c'est qu'on voit la solution de stockage qui fonctionne pour tout c'est finalement l'intégration avec les pays voisins. Parce que c'est un élément très, très simple. Il est plus facile d'équilibrer en temps réel un grand système électrique qu'un petit système électrique. C'est la loi des grands nombres. C'est que si vous avez une surface plus grande, il y a peu de probabilité que vous n'ayez pas du vent quelque part ou du soleil quelque part. Donc, plus c'est grand, plus c'est facile. Et pour faire plus grand, il faut interconnecter des, des, des marchés avoisinants. Donc, ceci est particulièrement pertinent en Méditerranée. Pourquoi Ça, c'est une carte qui montre la les radiations solaires. On a une zone très riche en renouvelables au sud qui peut desservir déjà une zone avide en énergie décarbonée au nord qui est l'Europe, l'Union européenne étant le, la première partie du monde à avoir à, euh, adopté la neutralité carbone. Et euh, en, en intégrant euh, ce marché méditerranéen tout autour, le pourtur, on peut avoir du soleil pour différents fuseaux horaires, donc plus longtemps dans la journée. On aura une courbe de charge aplatie parce qu'on va agréger des charges de formes différentes. On va automatiquement diversifier le mix énergétique puisque chaque pays à une structure différente. Et surtout, comme je le disais auparavant, on peut partager les réserves si on a 
un, un système qui fait défaut quelque part, c'est juste un peu plus difficile sur les îles. Et comme je vais montrer tout à l'heure, les îles, même en Grèce, sont de plus en plus connectées au continent. Donc ça, c'est la beauté de l'intégration régionale en Méditerranée. Alors, une intégration, euh, une utilisation accrue des énergies renouvelables passe automatiquement par une électrification de la demande d'énergie. Euh, parce que les renouvelables se consomment rarement euh, à l'identique tel quel, sauf peut-être dans l'eau le, chaude sanitaire. Donc, on produit l'électricité qu'on consomme. Et j'ai mis en annexe, je ne les montre pas là, quelques scénarios qui montrent le taux d'électrification euh, dans le futur. En gros, on, on est, historiquement, on est dans les 30% de la demande finale d'énergie et de l'électricité et on passe à, à quelque chose sur les scénarios 60 à 80 J'ai fait une présentation de l'ENSOI tout à l'heure où il parlait de 70 et, et ce qui est intéressant, on est en train d'électrifier des utilisations qui ne sont pas spécifiques à l'électricité. Dans le passé, on consomme l'électricité, moteur, des, des applications spécifiques. Et ce que là, on crée des solutions électrifiées. Il y a toutefois des secteurs où l'électrification est difficile, c'est le cas dans les cimenteries, euh, les aciéries et euh, certaines parties de la chimie et les transports, surtout le transport euh, tertiaire, enfin commercial et longue distance. Et donc, l'idée depuis euh, maintenant quelques années, alors on dit que c'est une idée nouvelle, mais je suis désolée, Jules Verne a déjà eu l'idée de l'hydrogène, donc ce n'est pas si nouveau que ça, de transformer de, par électrolyse de l'eau l'hydrogène vert. On va. On va on va créer de l'hydrogène et l'hydrogène peut être utilisé dans certaines applications où l'électricité est difficile à utiliser. Elle peut aussi se transformer en ammoniac, en carburant de synthèse. Elle peut aussi servir de stockage puisqu'on peut transformer l'hydrogène, transporter l'électricité euh, en hydrogène, transporter l'hydrogène et la retransformer en électricité au point d'utilisation. J'ai donné plusieurs exemples en annexe. Et je vous rappelle à ce stade, que, et je l'ai montré aussi en annexe, que l'hydrogène n'est pas une forme d'énergie, c'est un vecteur, c'est une énergie euh, inter euh, intermédiaire. Et c'est comme l'électricité, c'est un vecteur intermédiaire. Euh, là, c'est juste... Oui Oui, quand vous dites qu'on peut stocker, c'est-à-dire qu'on peut produire de l'hydrogène à partir de renouvelables, mais on, à partir de, de, voilà, de, de, de l'eau ou d'électrolyse, de, 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 comme vous le disiez, mais on ne peut pas transformer une énergie qui vient d'une autre source en de source renouvelable, de type éolien, euh, en hydrogène. Si. Ben, C'est-à-dire qu'avec l'éolien, vous produisez de l'électricité et ça produit de l'hydrogène vert parce que l'hydrogène vert, il est, part, il est produit à partir d'électrolyse de, de l'eau. Donc, euh, il vous faut de l'électricité pour le produire. Et oui, donc, l'électricité, elle peut venir du, du vent, elle peut venir du soleil, elle peut venir du nucléaire. Et ça, ça sera du verre. Ouais, ouais, ouais. Le nucléaire est contesté actuellement. Euh, si c'est du gaz avec du de, de, de carbone capture and stocker, storage, ça devient du bleu. Donc, c'est pour ça que l'hydrogène de nos jours, là, je ne m'étends pas là-dedans parce que c'est une longue histoire aussi, a plusieurs couleurs. Hein. Donc, euh, euh, si vous voulez décarboniser, vous partez de renouvelable, vous produisez dans l'électrolyse, vous produit d'hydrogène vert qui peut s'utiliser dans des secteurs où on ne peut pas utiliser l'électricité directement. Voilà. Alors, euh, donc, euh, ah oui, ce que je disais, c'est que la Méditerranée est aussi très, très bien placée, c'est intéressant à voir, pour euh, être un fournisseur d'hydrogène vert vers l'Europe. La graphe, là, montre que les plus rouges, c'est les coûts les plus bas. Et ça, c'est un graphe que j'ai pris à droite, en bas, d'une étude euh, allemande. C'est pour ça que les noms sont en allemand. Je vous dirais juste de retenir que euh, les pays qui ont le coût le plus bas en bas à droite et où c'est le plus possible de livrer l'Europe, c'est la Norvège et le Maroc. N'oublions quand même pas la Norvège et l'Islande, qui sont des forts fournisseurs d'électricité non carbonée. Hein. Donc, il y a quand même une concurrence entre le nord et le sud quand on veut fournir l'Europe. Alors, pour terminer, c'est une, une, une slide un peu complexe, une page, mais je pense qu'elle résume toute l'histoire de l'intégration du marché. C'est que comme je l'ai expliqué, la création d'un marché méditerranéen de l'énergie permettra de créer de la flexibilité. Hein. Et donc, il faut des infrastructures pour ça. Alors, la première graphe, la première carte en haut, c'est les interconnexions électriques. 
Et ce qu'on voit là qui est très intéressant, c'est que les deux systèmes sont très bien interconnectés à droite et à gauche. Hein. Euh, Maroc avec l'Espagne, le détroit de Gibraltar, et la Turquie maintenant qui est aussi connectée euh, quand les choses vont bien avec les pays euh, de l'Est de la Méditerranée et est euh, synchronisée avec l'Europe. Et au milieu, et pour le moment, il n'y a rien, mais il y a pas mal de projets en cours. Ils sont ce qu'on appelle des projets d'intérêt commun de la Commission européenne, mais certains mettent des années à ne pas arriver, comme euh, Tunisie, Italie, et il y en a d'autres. Maintenant, on a des gazoducs et les gazoducs, ça permet de transporter de l'hydrogène, seul ou en mélange. Et alors, par contre, les gazoducs, ils passent bien au milieu de la Méditerranée. Et pour le moment, ils ne transportent pas beaucoup de gaz. Euh, surtout quand l'Algérie décide d'arrêter de, de faire transporter du gaz vers l'Espagne au travers du Maroc, ce qui fait que celui-là, il est le vide bientôt. Enfin, après, puisque l'Algérie, a, a, tout le monde a entendu parler de ça, je pense qu'il y a peut-être une chance que cette décision soit renversée et changée, les Européens s'en mêlent, mais enfin bon. Du coup, l'Algérie envoie en Espagne par le mètre gaz, mais enfin, il y a de la place. Et euh, Transmed, là, qui, qui va vers l'Italie en passant par la Tunisie, il y a de la place dedans aussi. Et de manière générale, tous les terminaux GNL sont loin d'être utilisés à plein. Donc, on a les capacités de transport de l'hydrogène, même si on dit qu'il faut des capacités en plus pour aller à l'échelle comme il le faut pour la décarbonisation. Maintenant, les infrastructures, ça ne suffit pas. Il y en a, par exemple, qui ne sont jamais utilisées. C'est le cas du câble qu'il y avait entre l'Italie et la Grèce, qui commence à être utilisé maintenant justement pour équilibrer les systèmes électriques, mais 500 MW qui, pendant des années, n'a rien transporté. Il faut, il faut d'abord déjà qu'il y ait une demande en termes de soit euh, d'urgence pour équilibrer un, un, un système électrique, soit euh, dû au décalage de prix entre deux marchés. Mais ensuite, il faut que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il faut que les opérateurs de réseau, les opérateurs de marché se parlent et, et des règles communes. C'est ce qu'on appelle les codes réseau, il faut qu'ils soient harmonisés. L'Europe est en train d'y arriver et l'Europe vient de créer un marché d'équilibrage qui couvrirait toute l'Europe. Et dans ces cas-là, vous commencez à, à échanger ce produit comme tout autre produit, comme les bananes qui partent ou les autres produits agricoles qui partent du Maroc à tout instant. L'électricité, je vous le rappelle, est en temps réel. Ce que je veux dire en conclusion, c'est que euh, pour avoir une bonne symphonie, il ne suffit pas d'avoir des bons instruments et des bons musiciens, et même une bonne partition. Il faut quelqu'un qui va faire le chef d'orchestre entre tout, pour que tout ça fonctionne bien ensemble. Il nous faut des infrastructures, il faut qu'elles euh, qu aient des règles communes pour pouvoir fonctionner, et il faut que tout ça s'harmonise. L'Europe à 20, 30 ans, et n'y est pas encore. Donc, ça prendra du temps. Mais c'est compliqué. Mais euh, les, le, c est, c est, ça, ça aura un résultat très bénéfique en termes de décarbonisation et en termes aussi de valeur ajoutée économique importante pour la Méditerranée. Ça le permettrait d'être un fournisseur important d'énergie décarbonée vers l'Europe, de créer des emplois, etc., 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 j'ai été très vite sur un sujet fort complexe. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller consulter le rapport sur le site du CMI, que, le rapport que j'ai eu le plaisir de préparer avec Constantin, qui a déjà parlé, je crois, ce matin, et avec Blanca, où vous en aurez plus. Et j'espère que j'ai tenu dans mon délai rapide pour que vous puissiez aller déjeuner. Mais je suis prête à prendre quelques questions. Je finis sur cette carte de la Méditerranée que je trouve très inspirante, juste au moment où on va arriver à Noël, et on voit que la lumière pourra peut-être traverser cette mer qui est à l'intérieur du continent. Je vous remercie pour votre attention, et je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, Sylvia. Alors, le rapport est mis en téléchargement dans le, dans le chat de la, de la conférence, vous pouvez le, y accéder directement. Merci, très intéressant, très, très éclairant. Euh, votre question, est-ce que… Est -ce que... C'est un, une utopie ce que vous présentez ou est-ce que, est que ça va se faire selon vous Non, non, je veux dire techniquement et techniquement, etc. Quand vous dites qu'il faut un chef d'orchestre, euh, qu'est-ce que vous voyez comme chef d'orchestre euh, possible, potentiel Comment, comment les volontés politiques peuvent s'aligner dans, dans un contexte actuel, etc. Donc, co co comment vous voyez le, le, les scénarios que vous présentez ah ben, C'est une opie dans le sens, ça a toujours été mon rêve. Moi, j'ai toujours euh, euh, été une adepte fervente de la Méditerranée et. Et bon, récemment, j'ai écrit aussi un papier, je dis, est-ce qu'on peut euh, restaurer la grandeur de la Méditerranée Elle, elle a eu lieu quand voilà. même. Hein. Si je pose ma question dans un autre sens, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comment, Voilà, comment alors, on peut avoir cette question le, le, Alors, on parle des infrastructures, de ceci, de cela, les obstacles. Je pense que le plus gros obstacle, est les géopolitiques, hein, franchement. Et, et j'ai donné l'exemple 
euh, de ce qui se vient de passer entre l'Algérie et le Maroc, qui n'est pas uniquement euh, diplomatique de manière générale, puisque maintenant, c'est en train d'affecter l'approvisionnement du Maroc en gaz naturel, mais au-delà, hein, l'Espagne, etc. Donc, pour le moment, ils ont fait le hein. euh, Mais j'ai entendu dire que la BUI et la Commission européenne s'en mêlaient parce que ce, ce gazoduc, il a quand même été financé, je pense, par la BUI. Euh, il appartient, enfin, c'est partagé. Moi, je pense que bon, les Algériens vont certainement bloquer, mais euh, ils de, en termes de projets d'infrastructures qui existent et qui ont été financées, quelqu'un devrait pouvoir leur acheter pour euh, transporter du rejet. Mais enfin, c'est clair que la, tout le tour, le pourtour de la, de la région, euh, et il y a des conflits, il y a l'armée même, et, et donc c'est difficile, mais ça se fait petit à petit. Et puis j'ai vu quand même, euh, de par le monde, des poules électriques qui ont été créées en Afrique et ailleurs, même quand il y a des conflits, parce que j'ai l'espoir que quand il y a une bonne raison économique euh, et qu'on voit l'Europe qui s'est créée après la guerre, sur l'acier et le charbon, quand je vois, ce qu'il faudrait, c'est créer une espèce d'Hermus de, de la Méditerranée sur l'hydrogène, par exemple. Maintenant, vous me demandez comment le faire, je pense que vous, vous pouvez peut-être euh, instrumental. Et vous, si vous avez la solution, euh, nous, énergéticiens, on va dire qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. Euh, je ne sais pas si on va trouver des solutions euh, géopolitiques, mais j'ai l'espoir que quand il y a un impératif économique et que ça a un sens et que c'est bon pour tout le monde, les bonnes intentions, les gens vont se mettre ensemble. Alors ensuite, il vous manque aussi les institutions, parce qu'on n'a pas l'équivalent d'une… Euh, oh, c'était pas, pas… à l'époque, c'était pas l'Union européenne, c'était la… La CECA. Oui, il y a la CECA, puis après, il y a eu la communauté européenne, voilà ce que je cherchais. Et pour le moment, on n'a pas réussi à créer une, institu une institution qui représente la Méditerranée. Il y a eu pas mal d'essais. Et il faut que, euh, maintenant, sur l'énergie, il y a un médecin de règles, mais il faut avoir un, un organisme qui peut piloter tout ça, parce que c'est compliqué. Très bien. Un clin d'œil à nos amis de Barcelone et du Préta, de l'Union pour la Méditerranée. Euh, on vous remercie. Euh, Sylvia, est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou euh, dans la salle C'est bon eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était brillant, euh, très éclairant et vous avez, euh, vous avez secoué en fin, de, en fin de matinée. On est, on est prêt pour aller, pour aller déguster notre déjeuner. Et moi aussi, Bonne journée, Sylvia. Bon appétit, merci de m'avoir invité. Je n'ai pas eu le temps de merci vous remercier. Euh, à une prochaine fois, on en reparlera. À, à une prochaine fois, tout à fait. Je voudrais remercier également tous les, tous les intervenants, bien sûr, euh, Blanca et toute l'équipe du, du CMI qui sont venus, James Zan euh, de la CNUSED, Marise Louis, euh, Mohamed Anis. Euh, vraiment, merci beaucoup pour, être, pour avoir partagé euh, vos, vos connaissances. Merci à tous ceux qui sont encore en ligne. Ce n'est pas évident d'assister à des conférences d'une demi-journée euh, en ligne. Euh, on, voilà, c'était... Euh, on était très heureux de pouvoir accueillir cette réunion en hybride au Conseil régional. Merci encore à la région pour nous avoir accueillis. Et puis, on fera la même probablement dans six mois avec, avec d'autres mises à jour sur ces, sur ces défis. Et, voilà, et on est à votre écoute sur les thématiques que, que vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez discuter, être informé. Et on, on sera ensemble de trouver les les experts pour, pour y répondre. Euh, en tout cas, pour ce qui est du, du CELI, moi, je retiens l'idée d'essayer de, de, de faire une réunion avec, les, avec des chefs d'entreprise européens pour comprendre ces, cette, cette façon de, de cette demande qui se dirige plutôt vers l'Asie que, que vers le, le sud de la Méditerranée pour des produits qui sont finalement disponibles et sur lesquels il y a des capacités de production. C'est quand même un, un moindre, une moindre des choses que de s'interroger sur cette, sur cette question-là. Et, et voilà, et on, a, et on avance sur nos sujets communs. Merci à tous. Bonne, euh, bonne journée, bonne fin de journée et à très bientôt. Merci, merci beaucoup, au revoir. Merci, merci, au revoir. Merci. Ciao, Raphaël. Ciao, ciao, Manuel. Ciao. Ibrahim, ciao. Tuva, Marios, Marie. Ciao. Au revoir à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci, Manon.